ஸோ ஹாய் கேஸ் நான் உங்களிடத்துல தண்டு பானி சென்னைக்கு சண்டே கேவண்டே செஷன் ஸோ உங்களுடைய கேள்விகளுக்கு என்னுடைய பதில்கள் முப்பத்தி ஆறு கேள்வி இருக்குது இன்றைக்கி ஹையஸ்ட் ரெக்கார்டு வரும்னு நினைக்கிறேன் பார்ப்போம் எவ்வளோ நாள் நம்மளுது வந்து ஐம்பத்தி ஏழு நிமிஷம் ஒரு கேவண்டே பார்க்கலாம் இன்றைக்கி எவ்வளோ தூரம் வருதுன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு இங்கே ஒரு மாதிரி புண்ணுக்கு வந்து கடிச்சிட்டேன் உதற அதனால் ஒரு வேலை வாயை திறந்து என்னால் பேச முடியல அப்படின்னு சொன்னால் என்னை வழக்கம் ஒருத்தர் சொல்லிகிட்டு இருக்காரு அந்த வாயில் இருக்க ஹான்ஸை தூப்பிட்டு பேசுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் இல்லை இன்றைக்கி எனக்கு வாயில் புண்ணு அதனால் ஒரு மாதிரி பேசிகிட்டு இருக்கேன் ரைட் ஓகே இன்னொரு சஜஷன் ஸோ என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ ஒரு சில நேரங்களில் நான் என்னுடைய கருத்துக்களை வந்து நான் வீடியோவில் பதிவு பண்ணுறது அதிகமாக பண்ணியிருக்க மாட்டேன் மீறி போனால் அதிகபட்சமாக ஒரு பத்து வீடியோக்குள்ளே பண்ணியிருப்பேன் அதை ஒரு தனி பிளேலிஸ்ட்டில் போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு எனக்கு ஒரு ஐடியா பிளேலிஸ்ட் பேர் என்ன வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு கீழே கமெண்ட்டில் சஜஷன் சொல்லுங்கள் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி என்னுடைய தனிப்பட்ட கருத்துக்களை வந்து நான் சொல்கிறத ஆன்மீகம் சம்மந்தமான ஸோ அது எல்லாத்தையும் தனியாக ஒரு பிளேலிஸ்ட்டில் போட்டு வைக்கலாம் அப்படின்ட்டு ஸோ உங்களுடைய சஜஷன் ஓகே ஸோ முதல் கேள்வி யூசர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க பேர் தரல சூக்கும திருஷ்டி அப்படின்னு சொன்னால் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கேட்குறாங்க ஸோ இருக்கக்கூடிய இடத்துல அந்த உடல் ஒரு இடத்துல இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஆனால் அவர்கள் எதை ஒன்றையும் தெரிந்து கொள்ளணும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு விருப்பம் அவருக்கு இருந்தாலும் எந்த ஒரு இடத்துக்கு போகணும் வரணும் அப்படின்னு சொல்லி விருப்பம் இருந்தாலும் அவர்களால் போய் வர முடியும் அந்த இடத்துல இந்த உடலுக்கு ஏற்றார் போலேயே அவர் இன்னொரு உடலை ஒரு நாளில் உருவாக்கிக்க முடியும் எ எவ்வளவு தூரம் சொன்னார் பக்கத்து பல யூனிவர்ஸ் தாண்டி போகணும் அப்படின்னு சொன்னாலும் சரி அவங்களால தாராளமாக போயிட்டு வர முடியும் அங்கே இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை வந்து அவர்களால் தெரிந்து கொள்ள முடியும் அங்கே இருக்கக்கூடியவர்கள் கூட அவர்களால் பேசி உரையாடி ஸோ என்ன வேணாலும் பண்ண முடியும் ஸோ இது வந்து ஒரு சின்ன ஒரு ஜஸ்ட் இதற்கு மீறி அப்பாற்பட்டு நீ என்னென்னலாம் அவங்க மனசில் நினைக்கிறவங்க எல்லாத்தையும் வரலாம் அந்த பாஸ்ட் ப்ரெசன்ட் ஃபியூச்சர் பார்க்குறது முந்தைய பிறவைகள் அடுத்த பிறவைகள் ஸோ இந்த மாதிரி என்ன வேணாலும் அவங்களால் பண்ண முடியும் அதுக்கப்புறம் தினு தர்ஷ் அப்படிங்கிறவங்க வந்து என்ன கேட்குறாங்கன்னா ஒரு சில ஞானிகள் சிதர்கள் ஏன் தலையில் தலப்பா கட்டி இருக்கிறாங்க அதன் ரகசியம் என்ன வெள்ளை மற்றும் காவிய அடையின் ரகசியம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரகசியம் எல்லாம் ஒன்றும் இல்லைங்க அந்த தியானம் அடைஞ் தியான நிலை போய் அதில் உன்னதமான ஒரு நிலை அடைந்திருக்கும் பொழுது அந்த உடலில் ஒரு சில மாறுதல்கள் அப்படிங்கிறது ஏற்படும் இந்த சின்ன வயசில் நம்ம குழந்தை அந்த பிறந்த மூணு மாதத்தில் வந்து இந்த உச்சியை கவனமாக பார்த்துக்கணும்னு சொல்லி உச்சி துடிச்சிக்கிட்டே இருக்கும் ரொம்ப மிருதுவாக இருக்கும் ஸோ அந்த தியான நிலைக்கு போகும்பொழுது அதுக்கப்புறம் அந்த மூணு மாதத்துக்கு அப்புறம் அது இறுகி போயிடும் அந்த தியான நிலைக்கு போகும்பொழுது அந்த உச்சி துடிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது மறுபடியும் ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் அதாவது ஃபிசிக்கலாக துடிக்குது அப்படிங்கிறது இல்லை அந்த பிரபஞ்ச சக்தி வந்து தனக்குள்ளே வாங்கிக்கக்கூடிய அந்த ஒரு சக்தி வந்து அவர்களுக்கு அதிகமாக ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் இந்த ஒரு நிலைப்பாடு அப்படின்னு இருக்கும்பொழுது பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த உச்சி தலையில் வந்து நேரடியாக இந்த உஷ்ணமோ இல்லை மழையோ இல்லை இந்த வெளியில் இருக்கக்கூடிய அந்த வெதர்லாம் வந்து நேரடியாக அவர்களுடைய அந்த தலையில் படும் பொழுது உடல் நிலை அப்படிங்கிறது பாதிக்கப்படும் ஸோ ஒரு சின்ன ஒரு ப்ரொடெக்டிவ் லேயராக இருக்கக்கூடியதற்கு தான் அந்த தலைப்பா அப்படிங்கிறது கட்டியிருப்பாங்க சிதர்கள் பொதுவாக கட்டியிருக்க மாட்டாங்க அதுக்கு பதிலாக தான் அவங்க ஜடை ஜடா முடி இருக்கும் அந்த இது தலை இப்படி முடிஞ்சு சுற்றி இருப்பாங்க தெரியுங்களா தலையில் அதெல்லாம் அந்த ரீசனுக்காக தான் இன்றைக்கி நிறைய பேர் தலைப்பை கட்டி சுற்றிட்டு இருக்கிறவங்களால ஞானியர்கள் சிதர்கள்லாம் சொல்லாதீங்க சும்மா அது வெறும் ட்ரெஸ் மேக்கப் அதுக்காக அடுத்தது வெள்ளை காவி காவி நம்மளுடைய உடை கிடையாது அதாவது தமிழர் பாரம்பரிய பாரம்பரியத்தில் காவி கிடையாது வெள்ளை தான் இருந்தாலுமே பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் காவி வந்து ஒரு அடிப்படை நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மாணவனுக்காக சுட்டி காட்டுவதாகவும் முதிர்ந்த ஒரு நிலை போகும்பொழுது அவர்கள் வெண்ணிற ஆடை அதாவது இந்த பரம்பொருள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அதுக்கு அதுக்கு நிறமில்லை அதுக்கு தன்மை இல்லை ஸோ இந்த நிறமற்றது அப்படின்னு சொல்லக்கூடுவதற்கு ஒரு சுட்டி காட்டுவதற்காக சொல்லப்படக்கூடியது வெள்ளை நிறம் காவி அப்படிங்கிறது இந்த நிலத்தோடு இன்னும் இருக்கான் ஸோ பேசிக் ஸ்டூடெண்ட் லெவலில் இருக்காங்க ஸோ ஹையர் லெவல் போகும்பொழுது அந்த வெள்ளை நிறம் வெள்ளைங்கிறத விட்டுட்டு நீங்கள் அதை வந்து கலர்லெஸ் அப்படின்னு பார்த்துக்கணும் ரைட் இதுதான் அது பெரிய ரகசியம் எல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது ஸோ அவர்களுடைய நிலைப்பட ஸோ எந்த லெவலில் இருக்காங்க அப்படிங்கிறத சுட்டி காட்டுவதற்காக அடுத்தது ஹெய்னு மக்கத்தான் ஓகே ஸோ அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா பிராணாயாமத்திற்கும் மூச்சு பயிற்சிக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன பிராணாயாமங்கிறதே மூச்சு பயிற்சி தாங்க வித்தியாசமெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது ஸோ தமிழில் சொன்னால் மூச்சு பயிற்சி சமஸ்கிருதம்னு கூட கிடையாது பிராண இயமம் ஸோ அதுதான் பிராணாயாமம் அது தமிழ் முதல்ல வந்ததா சமஸ்கிருதம் முதல்ல வந்ததா யார் எந்த வார்த்தையை எடுத்து
குடும்பத்தில் இருந்துக்கிட்டே வந்து நம்மளால் ஆன்மீகத்தில் சாதிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பெருவாரியாக நிறையா வீடியோஸில் பார்த்துருக்கோம் அதற்கு உண்டான வழிமுறைகள் எல்லாமே பார்த்துருக்கோம் அப்போது அந்த ஒரு நிலைப்பாட்டில் இருக்கும் பொழுது மன ஒரு நிலைப்பாடு இருக்கும் நீங்கள் வந்து பொருளாசையை தேடி ஓட மாட்டீங்க நார்மலாக லைஃப் போயிட்டுருக்கோம் பென்ஸு காரோ இல்லை டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜு இல்லை ஒரு நாற்பது இன்ச்சு டிவி ஸோ அதெல்லாம் இருக்காது நார்மலாக சோத்துக்கும் சாத்துக்கும் உடுக்கிறதுக்கு துணிக்கும் அப்படியே மேலே ஒரு குறைக்கும் பொழப்பு அப்படியே ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ மைண்டு செட்டில்டாக இருக்கும் அந்த மாதிரி உங்களுடைய லைஃப் நீங்கள் ஓட்டலாம் ஸோ மனைவி இருப்பாங்க குழந்தைகள் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு உண்டான வேலைகள் நீங்கள் செஞ்சு கொடுக்கலாம் அவங்களுக்கு உண்டான வேலைகள் நீங்கள் செஞ்சுக்கலாம் ஸோ அப்படி ஓடுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த அளவுக்கு உங்களுடைய மனசு பக்குவமாக இருக்கும் என்னதான் இப்படி அந்த நார்மல் டேஸில் லைஃப் போயிட்டு இருந்தாலும் உங்களுக்கு அது மேலே பிடிப்பு அப்படிங்கிறது இருக்காது ஸோ எந்த பக்கம் நீங்கள் சாயிறீங்க அப்படிங்கிறத பொறுத்தது தான் ஸோ ரேஷியோ எந்த பக்கம் நீங்கள் அதிகமான இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறீங்க அது உங்களுக்கு அதிகமாக கிடைக்க போகுது அவ்வளோதான் இது ப்ராப்ளம் எல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது இது வந்து உங்களுடைய நெசசிட்டி உங்களுடைய தேவைக்காக நீங்கள் எதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறீங்களோ அது பின்னாடி ஓட போகிறீங்க அவ்வளோதான் இது இது ப்ராப்ளம் ஒன்றும் இல்லை ஸோ இம்பார்ட்டன்ஸ் எதுவோ அதுக்கு பின்னாடி நீங்கள் ஓட போகிறீங்க அவ்வளோதான் ஷின்சான் பாரு அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா புருவமதி தியானம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி மனம் அடங்கணும்னு சொல்கிறாங்க பட் புருவமதி தியானம் மேலே பற்று இருக்காது இல்லையா ஆன்சர் சொல்லுங்கள் புருவமதி தியானம் அப்படிங்கிறது வந்து மனம் அடங்குவதற்கு உண்டான ஒரு வழிமுறை தானே தவிர அதுதான் அப்படிங்கிறது ஒன்றும் கிடையாது மனசு அப் அமைதி ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் உடலினுடைய அந்த அவயங்கள் சராசரியாக சரியான ஒரு வேலையை செய்ய ஆரம்பிக்கும் இன்னும் ஒரு ஒரு கட்டத்தில் மனசு வந்து கம்ப்ளீட்டாக அடங்கி அந்த இறைத்தன்மை அப்படிங்கிறது போகும் பொழுது உடலில் இருக்கக்கூடிய எந்த அவயங்களும் கம்ப்ளீட்டாக வேலை செய்யாது நீங்கள் பொறுமதி தியானம் பண்ணணும் இல்லை மூச்சு கவனிக்கணும் இல்லை நீங்கள் ஏதோ ஒரு வேலை ஏதோ ஒரு முறை பயன்படுத்துகிறீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அதை எதையுமே பயன்படுத்தணும்னு அவசியம் கிடையாது ஏன்னா மனசு அடங்கி போச்சு மனசு அடங்கிறதுக்காக தான் இந்த பயிற்சி முறைகள் எல்லாமே சரிங்களா ஸோ நீங்கள் உங்களுக்கு யாரோ ஒரு ரிவர்ஸில் சொல்லியிருக்காங்க புருவமதி தியானம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே மனசு அடங்கிடணும் அப்படின்னு சொல்லி மனசு அடங்கினா தான் நீங்கள் ஒரு இடத்துல உட்காருவீங்க உட்காரணும்னு கூட இல்லை இன்றைக்கி நீங்கள் என்ன நடக்கிறீங்க போனால் பேர்த்துக்கிட்டு பேசுகிறீங்க அப்படி இருந்தாலுமே மனசு வந்து அப்படி பேசாமல் இருக்கும் யாராவது ஒருத்தர்கிட்ட பேசுகிறோம் எண்ணங்கள் இழத்தான் செய்யும் அவர்கிட்ட பேசும்பொழுது அந்த பேசுவதற்கு உண்டான அந்த ஒரு எண்ணங்கள் மட்டும்தான் நம்ம கிட்ட இருக்கும் நம்ம அப்படி பார்க்கும்பொழுது அவங்க ஜட்ஜ் பண்ண மாட்டோம் அவங்க ஏதாவது ஒன்று பேசும்போது நம்ம ஏதாவது பதில் சொல்லுவான எண்ணங்கள் பல ரூபமாக போய்கிட்டு இருக்கும் இதெல்லாம் நடக்காது இன்னொரு வேலையும் அந்த வேலையை மட்டும் செஞ்சுட்டு வேலையை முடிச்சோன்னே அது பாட்டுக்கு பசமாயிரும் வேறு எந்த விதமான அனாவசியமான எண்ணங்கள் வராது இதுக்கு நீங்கள் புருவமதி தியானமெல்லாம் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது ஆனால் அந்த லெவலுக்கு நீங்கள் போகிறதுக்கு முன்னாடி எடுக்கக்கூடிய பயிற்சிகள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது தான் இந்த எண்ணங்களை கவனி மூச்சை கவனி புருவமதி வெய்யி புருவமதி தியானம் பண்ணு மந்திரம் சொல்லி ஏதோ ஒன்று சொல்லக்கூடியது சரிங்களா ஸோ அதனால் உங்களுக்கு யாரோ ரிவர்ஸில் சொல்லிட்டாங்க இப்படி யோசிச்சு பாருங்கள் இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி அதுதான் சரியான முறையும் கூட ஆண்ட்ராய்ட் மொபைல் கேமிங் அவங்க என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த உலகம் நிஜமற்றது என்பதனை கூறும் வைணவத்திலிருந்து எப்படி சைவம் வேறுபாடோடு கூறுகிறது என்று சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டுமே ஆக்சுவலாக ஒன்று தான் சொல்லுது வைணவம் அப்படிங்கிறது வந்து எல்லாருமே வந்து அது என்ன மகாவிஷ்ணு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஸோ எல்லாத்திற்கும் பரம்பொருள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு வார்த்தையை யூஸ் பண்ணுறாங்க அந்த பரம்பொருளுக்குள்ளே தான் எல்லாமே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அதற்கு வந்து உருவம் இல்லை அதற்கு தன்மைகள் இல்லை ஸோ இது சைனா கோடத்தில் இருக்கிற மாதிரி இது காமிச்சிருப்பாங்க எல்லாமே அவருக்குள்ளே தான் இருக்கிற மாதிரி இது தான் நம்ம பிரம்மநிலை அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது எல்லாமே அதற்குள்ளே தான் இருக்குது ஏன் அவருக்கு பேர் நாராயணன்னு பேர் வந்தது அப்படின்னு சொன்னால் சமஸ்கிருதத்தில் நாரங் அப்படின்னு சொன்னால் தண்ணின்னு அர்த்தம் முதல் உயிர் வந்து தண்ணிலிருந்து தான் பிறந்தது ஸோ நீரில் உருவானதுனால நாராயணன் ஸோ நாரங் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த நீரில் உருவானதுனால அந்த உயிருக்கு பேர் நாராயணன்னு பேர் வந்தது வேறு ஒன்று மனுஸ்மிருத்தியில் இருக்குது எல்லோரும் அது ஒதுக்கிறோம் இல்லையா அவங்க சைன் சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க முதல் உயிர் எங்கே தோன்றிருக்குன்னா தண்ணியில் தான் தோன்றுச்சு ஸோ அதனால தான் அந்த உயிருக்கு பேர் நாராயணன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி நம்ம ஆளுக்கு வந்து ஒரு உருவத்தை கொடுத்து நாராயணன் அப்படின்னு சொன்னால் நாராயணன் நாராயணன்ட்டு இருக்காங்க ஆக்சுவலாக இல்லை முதல் உருவ நாரங் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த நீரில் உருவான முதல் உயிர் அதனால் நாராயணன் அந்த பிரபஞ்ச சக்தி வந்து உயிராக உருமாறி வரும்போது அதற்கு தண்ணீரை பயன்படுத்தியது ஸோ அந்த பிரபஞ்ச சக்திக்கு நாராயணன் அப்படின்னு ஒரு பேர் வந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதெல்லாம் வைணவம் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் மனுஸ்மிருத்தி படிங்க தெரியும் இதெல்லாம் வைணவம் சொல்லக்கூடியது சைவத
உங்கள் ரூமில் எந்த மூலையில் சாமி படம் வச்சுருக்கீங்க அச்சோ அதை நான் கேள்வி படிக்காமல் விட்டேன் இந்த மூளை ஓகே நான் இந்த இங்கே வேணால் வந்து கொடுக்குறேன் ஸோ இந்த மூலையில் தான் சாமி படம் இருக்குது எம் ராமசாமி அவர் என்ன கேட்குறாருன்னா திருநள்ளாறு சனி பகவான் கோயிலுக்கு தரிசனம் வழிபாடு செய்துவிட்டு வேறு எந்த கோயிலுக்கும் சென்று தெய்வ வழிபாடு செய்யக்கூடாது என்று கருத்து நிலவுகிறது சாஸ்திரம் சம்பிரதாயம் இதை பற்றி ஏதாவது கூறுகிறதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கோயிலுக்கு ஏதாவது ஒரு தேவைக்காக போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த மண்ணை மிதிச்சிருப்போம் அந்த மண்ணை மிதித்து அந்த கோயிலுக்குள்ளே போயிருப்போம் அதனுடைய தன்மைகள் நம்மளுடைய உடல்லையும் மனதிலையும் ஒரு நேர்மறையான ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு பாதிப்புகள் அப்படிங்கிறது ஏற்படுத்தியிருக்கும் அந்த எனர்ஜியோடு நேராக நம்ம வீட்டுக்கு வரணும் வீட்டுக்கு வரும்பொழுது அந்த எனர்ஜி நம்ம வீட்டில் செட்டில் ஆகும் அப்படிங்கிறது அதனுடைய தீம் இன்றைக்கி அப்போ நம்ம கேட்கலாம் நான் ஹோட்டல் போய் சாப்பிட்றேன் ரூமில் போய் தங்குறேன் ஆப்வியஸ்லி அந்த எனர்ஜி வந்து டிசிபேட் ஆகும் பட் இருந்தாலும் முடிஞ்ச அளவுக்கு நேராக வீட்டுக்கு வரும்பொழுது அந்த கோயிலில் என்ன பர்டிகுலர் ஒரு வைப்ரேஷன்ஸ் இருந்ததோ அந்த மண்ணுக்குன்னு உண்டான மனம் என்ன இருந்ததோ அது நேராக நம்ம வீட்டுக்கு கொண்டு வருவோம் ஸோ அதனுடைய நேர்மறையான அந்த ஒரு பாதிப்புகள் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல பாதிப்புங்கிறது பாசிட்டிவ் ஸோ நம்மளுடைய வீட்டில் இறங்கும் வீட்டில் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு அது வரும் விச் இஸ் வெரி குட் அந்த ஒரு தேவைக்காக தான் கோயிலுக்கு அப்படிங்கிறது போகிறோம் ஒரே நேரத்தில் பல கோயிலுக்கு போகிறோம் நான் வெளியூருங்க எனக்கு லீவு கிடைக்காதுங்க ஒரே ட்ரிப்பாக போயிட்டு வரோன்னா ஆப்வியஸ்லி நிறைய எனர்ஜிஸ் மிக்ஸ் ஆகும் பொழுது நீங்கள் நிறைய பாருங்களேன் கச்ச 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 கச்சதான் எல்லா கோயிலுக்கும் போவீங்க எல்லா கோயிலுக்கு போயிட்டு வரும்பொழுது உங்களுக்கு ஒரு ட்ரிப்பு போன ஒரு இது தான் இருக்கும் நீங்கள் ஓடிட்டே இருப்பீங்களே தவிர உங்களுக்கு அமைதியான ஒரு மனோநிலை அப்படிங்கிறது இருக்காது உங்களால் அந்த எனர்ஜி கிராஸ் பண்ணிக்கவே முடியாது ப்ராப்பராக ஒரே ஒரு கோயிலுக்கு போயிட்டு அது மட்டும்தான் பொழப்புன்னு பார்த்து நேராக வீட்டுக்கு வராங்க எவ்வளவு நிம்மதியாகவும் அந்த முழு சக்தி அவர்களால் கிரகிச்சிக்க முடியும் அப்படின்னு பாருங்களேன் இது அனுபவப்பட்டவங்க சரியா அப்படின்னு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதுதான் உண்மையும் கூட ஸோ ஒரு ஃபோக்கஸ்டோடு இருந்துட்டு அங்கே போயிட்டு வர்றது அப்படிங்கிறது தான் சரியும் கூட நான் வந்து எனக்கு இதுதான் வாய்ப்பு அதனால் ஒரு லெங்க்து போயிட்டு வந்துடுறேன்னெல்லாம் போகிறதுங்கிறது அவசியம் அல்ல அவசியம் இல்லை அது உண்மையாலுமே இது பெருவாரியாக எங்கே பார்ப்போம்னா குலதெய்வம் கோயில் ஸோ நேராக குலதெய்வம் கோயில் போயிட்டு நேராக வீட்டுக்கு தான் வரணும் பிகாஸ் அந்த தன்மையை வந்து நம்ம உடலில் கிரகிச்சிக்கிட்டு உடலும் மனதும் அதை கிரகிச்சிருக்கோம் அது நேராக வீட்டுக்கு வருவது அப்படிங்கிறதா சரி சரிங்களா ஸோ இதுதானே தவிர மித்தபடி ஒரு மிகப்பெரிய ஏதாவது ஒரு சாஸ்திரமா பாவமாக புண்ணியமாங்கிற மாதிரியெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது அப்படியெல்லாம் நீங்கள் நினச்சி பயந்துக்கணும்னு அவசியமும் இல்லை குட்டி விக்கி அவர் என்ன கேட்குறாருன்னா நீங்கள் எவ்வளவோ நாள் வீடியோ பண்ணுறீங்க நல்லது ஆனால் நீங்கள் வாசியோகம் பயிற்சி பண்ணுறீங்களா உங்களுக்கு எப்படி இருக்கிறது மனம் உங்களுக்கு கட்டுப்படுகிறதா நீங்களே என்னோட குருவாக இருங்கள் இருக்கட்டும் சொல்லுகிறேன் எவ்வளவோ வருடமாக நீங்கள் ஏதாச்சும் முயற்சி பார் முயற்சித்து பார்த்தது உண்டா மனம் அடங்கி கட்டுப்படுகிறதா ஞானம் கிடைக்கிறதா கண்டிப்பாக எனக்கு இதை பற்றி சொல்லி ஒரு வீடியோ போடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சி வாசியோகம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஒரு நிலைப்பாட்டோட மனது ஒரு நிலைப்பாட்டோடு நடத்துறக்குண்டான ஒரு 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 யோக கலை அவ்வளோதான் நம்ம ரெண்டு விஷயம் பார்த்தோம் மனமும் மூச்சும் ரெண்டும் ரெட்டப்பாம மாதிரி இது ரெண்டில் ஏதோ ஒன்று நின்றுதுன்னா அடுத்தது நின்றோம் சரிங்களா ஒன்று இல்லாமல் இன்னொன்று வேலை செய்யாது இதை வந்து யோக முறையில் ரொம்ப ஈடுபாடோடு இருக்கக்கூடியவர்கள் வாசியோகமோ இல்லை அகாத்த யோகம் ராஜயோகம் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பயிற்சி முறைகள் எல்லாமே பண்ணுவது உண்டு அப்படி இல்லை மனசை வந்து நான் நேரடியாக மனசை பிடிச்சிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர்கள்லாம் ஞான மார்க்கத்திற்கு போவது உண்டு நான் இந்த யோக மார்க்கத்துக்கு எல்லாத்துக்குமே பயிற்சி பண்ண நாள் உண்டு பட் அதை காட்டிலும் எனக்கு இந்த ஞான மார்க்கம் அதாவது நான் ஏன் இதை யோசிக்கிறேன் இது மேலே எனக்கு என்ன ஈடுபாடு இருக்குது ஸோ என்ன என்ன நானே அறிஞ்சிக்கிறேன் செல்ஃப் என்கொயரி ஆத்ம விசாரணை இது எனக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்குது அதை பண்ணினேன் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இன்னொரு இந்த ஒரு காரணத்தினால என்னுடைய மனம் அமைதியான ஒரு மனோநிலையில் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டால் இருக்குது இது நம்மளுடைய சேனலை ரெகுலராக பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய வியூவர்ஸ்க்கே வந்து எங்கிட்ட இருக்கக்கூடிய சேஞ்சஸ் எல்லாமே ரொம்பவே நல்லா தெரியும் ஸோ நிறைய பேர் அதை கீழே கமெண்டில் சொல்லியிருக்கவும் செஞ்சுருக்காங்க ஸோ ஆத்ம விசாரணை அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது தான் நான் கையில் எடுத்துருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஊன்றுகோள் மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதனால் எனக்கு எந்த விதமான பெரிய ஒரு யோக பயிற்சி அப்படிங்கிறது எனக்கு தேவைப்படுவது கிடையாது நான் மட்டும் பெசம் அமைதியாக தானத்தில் உட்காரும்போது பெசம் அமைதியாக உட்காந்துக்குவேன் ஒரு சில நேரங்கள் மனசு அப்படி சலசலான ஆகிற மாதிரி ஒரு எண்ணம் வருது அப்படின்னு சொன்னால் அதை கொஞ்சம் அப்படியே கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறதுக்காக புருவமதி தியானம் அப்படிங்கிறது பண்ணுவது உண்டு புருவமதிங்கிறது எங்கே இங்கே ஸோ இதுதான் பயனில் லேண்டில் இருக்கக்கூடிய
இயமம் நியமம் அப்படிங்கிறது தான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜுங்க இந்த தவம் தியானம் தாரணை சமாதி இந்த அஷ்டாங்க யோகத்தில் அது ஆறு ஏழு எட்டு நம்ம நேரடியாக ஒன்றாம் கிளாஸ் இல்லாமல் நேரடியாக ஆறாம் கிளாஸ் ஏழாம் கிளாஸ் எட்டாம் கிளாஸுக்கு போயிடறோம் அது தப்பு உண்மையாலுமே இந்த இயமம் நியமம் அப்படிங்கிறது உண்மையாலுமே என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இயமம்னா சொன்னது செய் எந்த கேள்வியும் கிடையாது நான் குரு சொன்னார் குரு சொன்னது செய்கிறேன் அவ்வளோதான் போய் அப்போ செம்ம டே தினமும் ஒரு ஒரு இருபது தடவை தாத்தாத்திரையர் சொல்கிறார்ல தினமும் காலையிலையும் சாயங்காலம் நீ இருபது தடவை மூச்சு பயிற்சி செய் பிராணாயாமம் செய் ஸோ ரைட் லெஃப்ட் லெஃப்ட் ரைட்டு ஸோ இதை வந்து நீ செய் அப்படிங்கிறார் ஏன் எதுக்குன்னெல்லாம் கேள்வியே கிடையாது செய்யணும் செய் அவ்வளோதான் மூணு மாதத்தில் உனக்கு நல்ல ஒரு ரிசல்ட் தெரியும் இது இயமம் சொன்னார் செஞ்சேன் எனக்கு எதுவுமே தெரியாது அவர் சொன்னார் நான் முழுக்க முழுக்க அவர் நம்புகிறேன் அவர் சொன்னார் நான் செஞ்சேன் இதெல்லாம் வரும்பொழுது ஒரு ரிசல்ட் நமக்கு வரும் ஒரு சில புரிதல்கள் வரும் இப்போ அந்த இயமத்திலேருந்து நியமம் அப்படிங்கிறது வரும் இப்போ ஏன் செஞ்சேன்னு சொல்லி தருவாங்க இப்போ நீ இவ்வளோ நாள் செஞ்சே இல்லை ஸோ அந்த குரு பக்தியோடு இருந்தால் செஞ்சவங்கிட்ட மா நல்லபடியான மாறுதல் வருதுங்க வந்து இப்போ நீ ஏன் செஞ்சேன்னு அவனுக்கு சொல்லி தருவாங்க இவங்களும் கேட்கக்கூடிய ஒரு பக்குவத்திற்கு அவர்கள் வருவாங்க அப்போ இந்த இயம நியமம் சரியாக இருந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னாலே செஞ்ச ஏன் செஞ்ச இது ரெண்டும் புரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொன்னாலே அவங்களுடைய மனசு ஒருநிலை பற்றும் வாழ்க்கையினுடைய முறை அந்த அந்த ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் அவங்க போகக்கூடிய அந்த ஒரு வழிபாதை அப்படிங்கிறது கரெக்டாக இருக்கும் இதுவே அடுத்தடுத்து இருக்கக்கூடிய எல்லாத்துக்குமே உங்களுக்கு கூப்பிட்டு போயிடும் அதுக்கப்புறம் என்ன இயமம் நியமம் ஆசனம் பிராணாயாமம் ஸோ அப்படியே ஒவ்வொன்றா போய்கிட்டே இருக்கும் பிரத்யாகாரம் தியானம் தியானம் தாரணை சமாதின்னு அப்படியே போயிட்டே இருக்குன்னு பாருங்களேன் ஸோ அந்த இயம நியமத்தை சரியாக புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாலே நமக்கு வந்து நல்ல ஒரு மாறுதல் அப்படிங்கிற இவ்வளோ தான் இயம நியமம் அப்படிங்கிறது இவ்வளோ நாள் நம்ம ஒரு ஸ்ட்ரக்சரான லைஃப்பில் வாழ்ந்துட்டோம் அந்த ஸ்ட்ரக்சர் இல்லாமல் இந்த மாதிரி ஒரு சில சேஞ்சஸ் பண்ணிங்கன்னா உன்னுடைய உடல்லையும் மனதிலையும் மாறுதல் வரும் அப்போ இந்த ஸ்ட்ரக்சருக்குள்ளே நீ வரணும்னு சொல்லி தரது கொஞ்ச நாள் கஷ்டமாக இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் அப்போ அந்த கஷ்டமாக இருக்கும் பொழுது அதை கஷ்டமாக நினைக்காம என் குரு என்னுடைய தேவைக்காகத்தான் சொல்கிறாரு அதனால் நான் செய்கிறேன் ஏன் இதுங்கிறதெல்லாம் விட்டுரு சொன்னதை சொன்னபடி செய்ய அவ்வளோதான் இயமம் அந்த ஒரு மனப்பக்குவம் அடைஞ்சு ஒரு அமைதியாகும் பொழுது அந்த எனக்கு வந்து இது ஏன்னு சொல்லி கொடுங்கன்னு சொல்லி தருவார் அங்கே வரும்போது நியமம் வருது இவ்வளோதான் சரிங்களா வேறு ஒன்றும் பெரிய ஒரு இதெல்லாம் கிடையாது அதனுடைய ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் நம்மக்கிட்டே வரக்கூடிய ஒரு க்ரோத் தான் தியானம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அதுலேயே நிலைப்பாடோடு நிற்கிறது தாரணை அப்புறம் அப்படியே அதுலேயே பர்மனண்ட்டாக அப்படி போய் தான் யாருன்னு மறந்து போயிடுறது சமாதி அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஸோ தியானத்துக்கே வந்து ஒரு ஆறாவது ஸ்டேஜ் வந்தால் தான் தியானம் அது அது எல்லாம் அப்புறமே யோசிச்சுக்குவோம் இயம நியமம் சரியாக பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாலே போதும் அந்த தத்தாத்ரேயர் யோக சாஸ்திரம் அந்த பிளேலிஸ்ட்டுக்குள்ளே போய் பார்த்தீங்கன்னா அது எப்படி செய்கிறதுங்கிறதுக்குண்டான அந்த ஒரு முழு விளக்கம் வந்து வந்து ஒரு ஆறு ஏழு வீடியோ பத்து வீடியோவோ என்னமோ இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அது ஃபுல்லாக பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னாலே தெளிவாக புரியும் எப்படி அந்த யோக முறை பண்ணணும் என்னென்ன யோக முறை ஸோ மந்திர யோகம் என்ன யோக நத்தனுடைய அந்த இதெல்லாமே இருக்குது அது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் வந்து பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ரைட் யாமினி அப்படிங்கிறவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா ஏதாவது ஒரு ரெசிடென்ஷியல் ஆசிரமம் ஸ்பிரிச்சுவல் க்ரோத்துக்காக ஏதாவது ஒரு அங்கேயே தங்கி இருக்கக்கூடிய ஆசிரமம் மாதிரி ஏதோ ஒன்று சொல்லுங்கன்னு சொல்லிட்டு எங்கள் வீட்டுக்கு கிளம்பிவாங்க இங்கே இருந்துக்குங்க இங்கே இருக்கக்கூடிய நையிலையும் பிக்கல் புழுங்களையும் பார்த்துட்டு உங்களுடைய மனோநிலை ஒரு நிலைப்பாடோடு இருந்ததுன்னு வச்சுக்கங்களேன் நீங்கள் ஸ்பிரிச்சுவல் க்ரோத்தில் பெரியாளுங்க இல்லை இதெல்லாம் எனக்கு பத்துலைங்க எனக்கு இன்னும் ஒரு ஹையர் லெவல் வேணும்னா எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சில இடங்கள்லாம் இருக்குது நண்பர்கள் வீடெல்லாம் இருக்குது அங்கெல்லாம் கூப்பிட்டு போகிறேன் அங்கே போய் அந்த சராசரி வாழ்க்கையை வாழும் பொழுதும் அங்கே இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலைகளில் வந்து நீங்கள் டால்ரேட் பண்ணி அமைதியான மனோநிலையில் இருந்துட்டீங்கன்னு வச்சுக்கங்களேன் அவ்வளோதாங்க ஸ்பிரிச்சுவல் க்ரோத்து நீங்கள் பெரிய ஆயிடலாம் விளையாட்டு கறி இதுக்கு சொல்ல நிஜமாலுமே சொல்கிறேன் ஏன்னா ஒரு ஆசிரமம் ஆல்ரெடி அமைதியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு இடம் அங்கே போய் அமைதியை இப்போ தேடுறதெல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயமே இல்லைங்க ஆசிரமத்துலேருந்து வெளியே வந்து கையமையாக கையமையான்னு இருக்கிற அந்த ரோட்லேயோ இல்லை நீங்கள் இது சரி அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை ஒருத்தங்க மாறாக செய்யும் பொழுது உங்களுக்கு வரக்கூடிய அந்த ஒரு கோபம் இல்லை மனோ வேறுபாடுன்னு இருக்கு பாருங்கள் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு இடத்துல இருக்கும் பொழுது தான் நீங்கள் எப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைப்பாட்டில் இருக்கீங்கன்னு தெரியும் ஸோ அந்த வெளியே வரும் பொழுது கையமையான்னு இருக்கும்போது மனசு மாறுது ஆசிரமத்துக்குள்ளே இருக்கும் பொழுது நான் வந்து அமைதியான மனோ நிலையில் இருக்கேன்னா அது உண்மையாலுமே அங்கே க்ரோத்தே வராது அது ஸ்பிரிச்சுவல் க்ரோத் உண்மையாலுமே கிடையாது அமைதியாக இருக்கிற இடத்துல ஆட்டோமேட்டிக்காக அமைதி இருக்கும் அமைதி இல்லாத இடத்துலையும் அமைதியாக இருக்க பழகுது அப்படின்ன
கடன் என்றால் என்ன பிறருக்கு கடன்படுவது என்றால் என்ன அதை எப்படி போக்குவது இதை பற்றி ஆன்மீகம் என்ன சொல்கிறது கடன் அப்படின்னு சொன்னால் ஒன்றும் இல்லைங்க அது வந்து ஒரு சுட்டி காட்டக்கூடியது விஷயமாக ஒருத்தர்கிட்ட காசு பணம் வாங்குகிறோம் அதை கொடுத்தே தீரணும்னு ஒரு நிலைப்பாட்டுக்கு ஒரு அழுத்தத்துக்குள்ளே நம்ம வரோம் இல்லை ஸோ நமக்கு நாமே கடனாக ஏற்படுத்திக்கிறது என்ன கணவர் இருக்கார் மனைவி இருக்காங்க பிள்ளைகள் இருக்காங்க ஸோ கணவரை பார்த்துக்கணும் மனைவி பார்த்துக்கணும் மாமனார் பார்க்கணும் மாமியார் பார்க்கணும் அம்மா பார்க்கணும் அப்பா பார்க்கணும் குழந்தைகளை சரியாக வளர்த்தி கொண்டு போகணும் இந்த சமுதாயம் நல்லபடியான ஒரு பேர் இது சொல்கிற மாதிரி வச்சுக்கணும் உடுத்தக்கூடிய ஆடையிலேருந்து உண்ணக்கூடிய உணவுலேருந்து ஏற்படுத்திக்கக்கூடிய அலங்காரத்திலேருந்து எல்லாமே ஒரு கடனாக நம்ம ஏற்படுத்திக்கிறோம் ஏன்னா ஏதோ ஒரு எக்ஸ்டர்னலில் நம்ம வந்து நான் ஒரு நாலு பேர் நம்மளை நல்லா சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு காரணத்திற்கு காரியத்திற்காக இது வந்து இந்த உலக வாழ்க்கைக்கு உண்டான ஒரு கடன் இது யார் ஏற்படுத்திக்கிட்டா ஒன்றா நம்மளே ஏற்படுத்திருப்போம் இல்லை நம்மளுக்கு யாராவது துணிச்சிருப்பாங்க சின்ன வயசுலேருந்து இந்த நேம் ஆஃப் சொசைட்டி அதே நேரத்தில் இது எல்லாத்தையும் விட்டு போட்டு இறைவனை பார்ப்பது மட்டுமே கடனாக ஏற்படுத்தி விட்டார் ஸோ இதுவும் பார்த்தோம்னா நம்மளாக ஏற்படுத்திக்கிட்டது தான் ஒன்ஸ் அந்த இறைத்தன்மை அப்படிங்கிறது உணர்ந்துட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த நம்மளாக ஏற்படுத்திக்கிட்டு அந்த கடனும் நம்மளை விட்டு போயிடும் அவங்க கூட்டி பசங்க கண்டுப்பாங்க இவ்வளோதான் இதுதான் கடனை கழிக்கிறதுக்கு உண்டான ஒரே வழி அப்போ கடன் கழிப்பதுனா என்ன நான் வந்து எல்லாம் நல்லா எல்லாத்தையும் நல்லா பார்த்துக்கிட்டேனா இந்த உலக விஷயத்திற்கு எல்லாத்தையும் நல்லா பார்த்துட்டேன் எல்லாத்துக்கு உண்டான வேலை எல்லாம் செஞ்சு கொடுத்துட்டேன்னாப்பா ஆ ஓகேப்பா என் கடன் முடிஞ்சுதுப்பா நான் வந்து காசிராமேஸ்வரம் போகிறேன் நான் வந்து அஜிக்கு போகிறேன் நான் வந்து இஸ்ரேல் இங்கே இதுக்கு போகிறேன் ஜிசிஸ் இருந்த இடத்துக்கு ஸோ அங்கே போகிறேன் அந்த இடம் தெரியல ஸோ அங்கே போகிறேன் இந்த மாதிரி போகிறதெல்லாம் இருக்கலாம் அந்த புதி புனித பயணங்கள் இப்போது இந்த கடனெல்லாம் முடிச்சுட்டேன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு ம அந் அந்த ஒரு மனோ மாறுபாடு யாருனால ஏற்பட்டுது நம்மளால தான் ஏற்பட்டுது இந்த கடனெல்லாம் முடிக்கலேன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த மனோ மாறுபாடு யாருனால ஏற்பட்டுது நம்மளால தான் ஏற்படுது ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே நம்ம தான் காரணம் இப்படின்னு ஒரு கான்செப்டை கொண்டு வந்து அந்த கான்செப்டுகள் இது இருக்குது அது இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து நிறுத்தினது யாருடைய வேலை நம்மளுடைய வேலை தான் ஸோ இத்தனை காலத்துக்கு அப்புறம் தான் அந்த கடன் கழிக்கப்பட்டு இதெல்லாம் செஞ்சால் தான் கடன் கழிக்கப்பட்டது அப்படிங்கிறதெல்லாம் கிடையாது உங்களுடைய மனம் எந்த ஒரு நேரத்திலையும் இது எனக்கு ஒவ்வாதது இது எனக்கு தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லி அமைதியாச்சுன்னா அதே கடன் கழிப்பதற்கு உண்டான கழித்ததற்கு உண்டான ஒரு நிலைப்பாடு உண்டான ஒரு விஷயம் தான் உங்கள்கிட்ட எந்த விதமான அசைவும் இருக்காது இந்த அசைவுங்கிறது உடல் அசைவு இல்லை மனதால் ஏற்படக்கூடிய எந்த விதமான அசைவுகளும் இருக்காது உங்களுடைய கடன் தொழைந்தது உங்களுக்கு பிறவானிலை அப்படிங்கிறது ஏற்படும் சரிங்களா ஓகே ஆரம் ட்ரஸ்ட் ட்ரூத் அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா திருமந்திரத்திலிருந்து அந்த கமெண்ட் கேட்டிருக்காங்க ஸோ குருவை பார்த்தா என்ன கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அந்த வீடியோ டைட்டில் இருந்ததில்ல ஸோ அதுக்குண்டான டைரக்ட் ஆன்சர்ஸ் வந்து எனக்கு தெரியல ஸோ நித்தலனோ இல்லை யாராவது அதை கமெண்ட்டை பார்த்தாங்கன்னா ரிப்ளை பண்ணுங்கன்னு சொல்லி அந்த முதல் ரெண்டு மூணு பாட்டிலேயே அதுக்குண்டான வி இது விடை இருந்திருக்குங்களேன் குரு பார்த்தா என்ன கேட்டிருக்கணும் அந்த ஞானம் போவதற்குண்டான அந்த ஒரு வழிபாதை எனக்கு காட்டி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது தான் குருகிட்ட கேட்டிருக்கணும் அவர் என்ன சொல்கிறாரோ அதை சொன்னதை சொன்னபடியே செஞ்சு பார்க்கணும் செஞ்சு பார்த்ததற்கு பிறகு அதை வந்து நம்ம அனலைஸ் பண்ணி உணர்ந்து பார்த்து நமக்கு இழக்கூடிய கேள்விகளுக்கு பதில் கண்டுபிடிச்சு அப்போது அனலைஸ் அந்த அனலிசிஸ் பண்ணினதுக்கப்புறம் கிடைக்கக்கூடிய அந்த ஒரு ரிசல்ட்டை வச்சு நம்ம வந்து அமைதியான ஒரு நிலைப்பாட்டில் இறைவனே எல்லாம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது உணர்ந்து பேசாமல் அமைதியாக இருக்கணும் இதனால் நமக்கு பிறவான நிலை அப்படிங்கிறது கிடைக்கும் இதை நான் கடைசியில் சமரைஸ் பண்ணியிருந்திருப்பேனுங்களே பத்து பாட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் இதை நான் சமரைஸ் பண்ணியிருந்திருப்பேனே பண்ணலையா பண்ணினேன் எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது பட் எனவே இது தான் நீங்கள் குருவிட்டு கேட்கணும் ஸோ இறைவன்னா யார் இறைத்தன்மை அப்படின்னு சொன்னால் என்ன ஸோ அவங்ககிட்ட போய் அடைவதற்கு உண்டான வாழ்ப்பாதை அப்படிங்கிறது என்னென்னு உங்களுக்கு என்னென்னலாம் கேள்விகள் இருக்கோ அதை கேளுங்க குரு கண்டிப்பாக அதற்கு உண்டான விடை அப்படிங்கிறத தருவார் தெளிவு அப்படிங்கிறது பிறக்கும் பிறந்ததன் உடனே அதர் அந்த நிலைப்பாட்டிலேயே இருக்கும் பொழுது நம்ம முக்தி நிலை அப்படிங்கிறதை அடைவோம் சரிங்களா ஸ்ரீராம் அப்படிங்கிறவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா எனக்கு பல எண்ணம் வருகிறது கொஞ்சம் பெரிய கேள்வி பல எண்ணம் வருகிறது அதுவாக வருது போகுது ஒரு சராசரியான வாழ்க்கையில் இருக்கேன் ஆனால் உள்ளுக்குள்ள ஒரு உணர்வு அதை விளக்குவதற்கு இல்லை எப்பொழுது எந்த கமெண்ட்டு பண்ணுவது கூட யாரோ ஒருத்தர் பண்ணுவது போல் ஒரு உணர்வு நான் என்ற உணர்விலிருந்து விலகி என்னையே சதா சர்வ நேரமும் ஒருவனை பார்த்து கொண்டு உள்ளேன் எதன் மீதும் அதிக பற்று இல்லை எனக்கு என்ன நடந்து கொண்டு இருக்கிறது நானே இல்லாத இடத்தில் நான் யார் ப்ளீஸ் ரிப்ளை தயவு இது
அவங்க கூட கொஞ்ச நாள் இருந்து பேசி பழகி ஒரு நல்ல ஒரு குரு எடுத்தோடனே ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டை எடுத்துக்க மாட்டாங்க காரணம் அதுதான் அவன் உண்மையாலுமே அவன் பேசக்கூடிய அளவுக்கு அவன் இருக்கானா அவங்க டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்பாங்க அதனால் இதற்கு நான் பதில் சொன்னேன் அப்படின்னு கீழே ஒருத்தர் கமெண்ட் பண்ண மாதிரி நான் மொட்டையை சொல்லிட்டு போயிடலாம் நீங்கள் வந்து இறைப்பாதையில் சரியாக இருக்கீங்கண்ணே எனக்கு எப்படி தெரியும் நீங்கள் இறைப்பாதையில் சரியாக இருக்கீங்களான்னு நீங்கள் ஏதாவது ஒரு மயக்கத்தில் இருக்கிறீங்களா இல்லை ஒரு நீங்கள் ஒரு கற்பனையில் இருக்கீங்களா எனக்கு தெரியாது நெஞ்சமாலுமே ஸோ இந் இந்த இந்த பிளாட்ஃபார்ம் அப்படிங்கிறது ஒரு நிறைய இப்போ நான் நேர்லேயே உட்காந்து நீங்கள் எங்கிட்ட கேட்டிங்கன்னா பதில் சொல்ல முடியாது ப்ராக்டிக்கலி இட் இஸ் இம்பாசிபிள் ஸோ இந்த ஒரு நிலைப்பாட்டில் இருக்கீங்கன்னா நீங்களே ஒரு அனாலிசிஸ் போட்டு பாருங்களேன் நான் வந்து என்னுடைய வாழ்க்கையில் நிறைய ஆசைகள் இருந்தோம் அந்த ஆசைகளை நிறைவேற்ற முடியாத ஒரு சூழ்நிலைனால நான் இப்படி ஒரு மனோநிலைக்கு வந்துட்டேனான் நீங்கள் ஒரு கேள்வி கேளுங்க ஆமாம் அப்படின்னு இதுக்கு வந்து நீங்கள் இல்லைன்னு உங்களை நீங்கள் ஃபோர்ஸ் பண்ணாமல் என்ன எண்ணம் தானாக எழுதுன்னு பாருங்கள் ஆமாம் இதெல்லாம் என்னால் சாதிக்க முடியல அதனால தான் நான் இப்படி விரக்தியில் இப்படி ஒரு நிலைக்கு பண்ணிட்டேன் ஆன்மீகத்தை நான் அதுக்காக தேர்ந்தெடுத்துக்கிட்டேன் நான் ஒரு நிலைப்பாட்டுக்கு நீங்கள் வந்தீங்கன்னா அப்போ இந்த நிலையெல்லாம் இயலாமையினால் வந்தது இல்லை நாலு பேர் இப்படி இருந்தால் அது அப்படி இப்படின்னெல்லாம் சொன்னாங்கன்னு சொல்லி நீங்களே உங்கள் மேலே ஒரு கிரீடத்தை தூக்கி வச்சுக்கிட்டீங்க இப்படி இருந்தால் தான் சரின்னு ஒரு மாய தோற்றத்துக்குள்ளே உட் உட்படுத்திக்கிட்டீங்க உங்களை அப்படின்னு சொன்னால் இதிலிருந்து மீண்டு வருவது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் ஏன்னா நீங்கள் மாயில் இருக்கீங்கன்னே உங்களுக்கு தெரியாது ஸோ அனாலிசிஸ் பண்ணி பார்க்கும்பொழுது உங்களுக்கு தெரியுதுன்னு சொன்னால் அந்த மாயை விட்டு விலகும் பொழுது இந்த உலக ஆசைகள் நமக்கு திருப்பியும் மீண்டு வெளியே வருதா அப்போ அது உண்மை அதுதான் உண்மை அப்போ நீங்கள் மாயில் இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் எதுவுமே இல்லை எனக்குள்ளே யாரோ ஒருத்தங்க பேசிகிட்டு இருக்காங்க நானே என்னையவே பார்க்குற மாதிரி அப்படியெல்லாம் ஒரு ஞானியினுடைய நிலைப்பாடு அப்படிங்கிறது இருக்காது நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க அப்படி ஒரு ஞானியினுடைய நிலைப்பாடு கிடையாது அவங்க எல்லாத்தையும் ஒன்றா பார்ப்பாங்க அவ்வளோதான் ஸோ அதனால் அந்த மூணாவது ஸ்டேஜுக்கு போகிறது அப்படிங்கிறது எனக்கு இன்னும் சந்தேகம்தான் நீங்கள் ஒரு நல்ல ஒரு நிலைப்பாட்டில் இருக்கீங்க அப்படிங்கிறது ஐ டோன்ட் நோ பட் நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணி பாருங்கள் நான் சொன்ன அந்த மூணு வேரியேஷனில் எதுக்குள்ளே இருக்கீங்கன்னு பாருங்கள் லாஸ்ட் வேரியேஷனுக்கு ஒரு இருபத்தஞ்சி சதவீதம் பத்து சதவீதம் மட்டும் இடம் கொடுத்துட்டு மித்த ரெண்டையும் கொஞ்சம் அனலைஸ் பண்ணி பாருங்கள் இது ரெண்டுமே இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் வெல்லன் கூட்டுங்க அந்த கீழே விக்கி விக்கின்னு ஒருத்தர் கமெண்ட் பண்ணார் வருங்க அவர் சொன்னது சரியாக தான் இருக்கும் இறைநிலையை நோக்கி போகிறீர்கள்னு பட் அதையே நினப்பில் இருந்துக்கிட்டு நீங்கள் அனாலிசிஸ் பண்ணிங்கன்னா அப்புறம் அது சரிப்பட்டு வராது அதனால் கொஞ்சம் பார்த்து இது பண்ணி பாருங்கள் எஸ் எஸ் வெற்றி அவர் என்ன கேட்குறாருன்னா உண்மையில் ஒரு ஆண்மகனின் உடல் வலு அவனுடைய சுக்கில த்தை சார்ந்ததா விந்து விட்டவன் நொந்து கெடுவான் என்பதற்கு உண்டான உட்பொருள் ஏதாவது உண்டா ஏதாவது ஹெசிடேஷன் இருந்தால் ப்ளீஸ் அவாய்ட் என்னத்த போய் ஹெசிடேஷனுங்க ஆம்பளை உடம்பு இப்படி தான் இருக்கும் பொம்பளை உடம்பு இப்படி தான் இருக்குன்னு எல்லாத்துக்கும் தெரியாதா ஹெசிடேஷன்லாம் ஒன்றும் கிடையாது அதாவது ஆணினுடைய உடல் பலத்திற்கு வந்து அந்த விந்து அப்படிங்கிறது தேவைப்படுது ஆனால் எஸ் ஏன்னா எப்படி ஒரு பெண்ணுக்கு வந்து அந்த பிள்ளைக்கு வந்து பால் கொடுக்குறாங்க இல்லைங்களா ஸோ அவங்களுடைய அந்த உதிரமெல்லாம் அந்த சக்தியெல்லாம் மாறி அந்த பாலாக போ அந்த பொண்ணு போயிருப்பங்க பாருங்கள் அந்த பால் கொடுக்குற நேரத்தில் அப்படி ஒல்லி ஆகி போயிடும் அந்த பொண்ணு அது எத்தனை சாப்பிட்டாலும் கரைஞ்சி போயிடும் பிகாஸ் அந்த நியூட்ரிஷன்ஸ் எல்லாம் அதோடு சேர்ந்து போயிடுது இல்லையா அது போலவே தான் ஆணுக்கு அந்த விந்து அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அவங்க அந்த ஆண் வந்து எந்த அளவுக்கு திடகாத்திரமான ஒரு உணவை உண்டு சும்மா சோத்த தின்னுட்டு உட்கார இருக்கிற பயனில் அந்த வேலை செய்யும்பொழுது அந்த மெட்டபாலிசம் கரெக்டாக வேலை செய்யும் ஸோ அது எல்லாமே அந்த எனர்ஜி கரெக்டாக போகும்பொழுது அந்த விந்தில் வந்து அந்த சக்திகள் எல்லாமே சேரும் அதனால தான் நல்ல திடகாத்திரமான பல பல உடல் நிலையும் திடகாத்திரமான ஒரு மனோநிலையோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆன்மகனோட ஒரு பெண் கூடி பிள்ளை வரும்பொழுது அந்த பிள்ளைக்கும் வந்து உடல் பலமும் நல்ல மனோபலமும் நீண்ட ஆயுட்காலமும் உண்டு அதனால தான் அந்த காலத்தில் பெண்கள் வந்து நல்ல திடமுள்ள ஆண்கள் வந்து தேர்ந்தெடுத்ததுக்கு உண்டான காரணம் இன்னொன்று அவங்கள ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கவும் முடியும் அந்த ஆண் வந்து அவங்கள பாதுகாப்பான் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அந்த உடல்நிலையினுடைய தன்மை ஒரு ஆண்மகனினுடைய சுக்கிலத்தில் தெரியுமான்னு கேட்டால் தெரியும் எஸ் அது வெளிவருவதுனால இவனுடைய உடல்நிலை கெட்டு போகுமானா இல்லை ஆனால் எப்படி அதனால் கெட்டு போகும் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அந்த சுக்கிலம் வெளியே வரும் பொழுது அது எந்த மனோநிலையில் நம்ம இருக்கோம் அப்படிங்கிறத பொறுத்து இருக்குது உடல் உஷ்ணமாகும் இந்த உஷ்ணம் வந்து நம்மளுடைய தலையில் போய் பாதிக்கும் அப்போ வந்து அந்த சுக்கலம் வெளியே வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு மாதிரி ரெஸ்ட் எடுக்கணும் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கணும் நம்ம இந்த சுய பழக்கம் அப்படிங்கிற மாதிரியெல்லாம் பண்ணிவிட்டு அந்த மாதிரியெல்லாம் இருக்கும்பொழுது அந்த உடல் உஷ்ணமாகுது
அப்போ மனதை வந்து கட்டுப்படுத்தாமல் ஒரு நிலைப்பாட்டோடு நிறுத்தாமல் இருக்கக்கூடியவன் நொந்துகிடுவன் அப்படின்னு நான் அவன் செத்து போய்ட்டு மறுக்க இந்த இடத்துல இந்த இடத்துக்கு வந்துட்டே இருக்கணும் இதுதான் விந்து விட்டவன் நொந்துகிடுவன் அப்போது ஒரு விந்துன்னு சொல்லக்கூடியது என்ன ஒரு உயிர் உருவாவதற்குண்டான சோர்ஸ் இல்லையா ஒரு ஆண்னால தான் ஒரு உயிர் உருவாகுது பெண் வளர்த்தி தர்றா ஆனால் அந்த உயிர் உருவாவதற்குண்டான அந்த சோர்ஸ் எங்கே இருந்தனா ஆண்கிட்ட இருந்து தான் வருது அதனால தான் அந்த விந்த வந்து நமக்கு ஒரு உவமையாக சொன்னாங்க நம் ஆட்கள் நேரடியாக புரிஞ்சுட்டாங்க அப்போ இந்த உயிர் உருவாவதற்குண்டான சோர்ஸ் எது விந்து அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த மனம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதான் அப்போ மனதை அடக்காதவன் நொந்துகிடுவான் அப்படிங்கிறது தான் அதற்குண்டான ஒரு தன்மை இப்போ பேசாமல் அமைதியாக இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தேவைகள் வராது தேவைகள் எழாது தேவை இல்லைன்னு உங்களுக்கு பிறப்பு இல்லை ஸோ இதுதான் அதற்குண்டான அந்த ஒரு விஷயமே தவிர மித்தபடி வேற ஒன்றும் கிடையாது ரைட் வேலுச்சாமி அவர் என்ன கேட்குறாருன்னா ஹவு டு ஸ்டார்ட் மெடிடேஷன் ஃபார் பிகினர்ஸ் ஸோ மனம் அமைதியாக இருக்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லைங்க ரொம்ப கஷ்டம்லாம் படாதீங்க நீங்கள் தினம் சரி சராசரியாக உங்களுடைய வாழ்க்கையை நீங்கள் வாழுங்க உணவு பட்டு கட்டுப்பாடை பற்றி நீங்கள் நினைக்க வேண்டாம் நீங்கள் எப்படி தூங்கி எழுந்திரிக்கணுமோ தூங்கி எழுந்திரிங்க கொஞ்சம் அந்த தூங்கி எழுந்திரிக்கிறது மட்டும் கொஞ்சம் ஒரு ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கோங்களேன் ஒரு ஒரு சூரிய உதயம் வர்றதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் ஒரு அரை மணி நேரம் அப்படி இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போதும் அந்த சூரிய உதயத்துக்கு முன்னாடி ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி இருந்து எழுந்திரிங்க சாயங்கால நேரம் ஒரு வேலை வேலையை விட்டு முடிச்சுட்டு வந்துட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் கைகள் மோ இது இது ஆன் பண்ணி இருவருக்கும் பொதுவாக தான் சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் குழந்தைகள் முதல் கொண்டு பண்ணலாம் ரொம்ப பச்சை குழந்தை போட்டு டார்ச்சர் பண்ணாதீங்க கொஞ்சம் ஒரு பக்கம் வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு ஏழு பதினாலு வயசு இல்லை ஒரு ஏழு வயசுக்கு அப்புறம் இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு இதெல்லாம் சொல்லிக் கொடுங்க ஓகே காலையில் நேரத்தில் ஒரு சூரிய உதயத்துக்கு ஒரு அரை மணி நேரம் முன்னாடி அது முடியலையா முடிக்கணும் முடிஞ்சால் நல்லது சாயங்கால நேரம் சரிங்களா வேலை விட்டு வந்ததுக்கப்புறம் அந்த வையை தாழ்ந்ததுக்கப்புறம் ஸோ அந்த டைமு வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பெண்களாக இருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னால் வேலையெல்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் இந்த பன்னெண்டு மணிக்கு ஒரு அரை மணி நேரம் முன்னாடி பன்னெண்டு மணிக்கு ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சரியாக சொல்லணுன்னா இருபது இருபது நிமிஷம் ஒரு நாற்பது நிமிஷம் பன்னெண்டுக்கு இருபது நிமிஷம் முன்னாடி பன்னெண்டுக்கு இருபது நிமிஷம் அப்புறம் ஸோ ஒரு நாற்பது நிமிஷம் வீட்டில் இருந்து தொழில் செய்ய சுய தொழில் செய்யக்கூடிய ஆண்களாக இருந்தாலும் இந்த நடு உச்சி நேரத்தை பயன்படுத்திக்கலாம் அப்போ நம்மளுக்கு மூணு நேரம் நமக்கு வந்து பயன்படக்கூடிய நேரமாக இருக்குது பெசாம அமைதியாக உட்காருங்க இந்த பேருங்க இதுதான் புருவ மதி அந்த இடத்துல இப்படி குறு குறுன்னு பார்க்காதீங்க அப்புறம் கண்ணு வலிக்குதுன்னு அப்புறம் அது சொல்லணும் அப்புறம் நரம்பெல்லாம் வலிக்குதுன்னு சொல்லணும் அதெல்லாம் தேவையில்லை கவனத்தை அந்த இடத்துல வைக்கணும் அவ்வளோதான் இதை எதற்காக பண்ணுறோம் அந்த இடத்துல கவனத்தை வைக்கிறேன்னு சொல்லியும் கண்ணில் பார்க்கல இங்கே இப்படி இப்படி இருக்கமாக உட்காண்டிருப்பாங்க அப்போ இங்கெல்லாம் வலிக்க ஆரம்பிக்கும் அதெல்லாம் எவ்வளவு ரிலாக்ஸ்டாக உட்காண்டிருக்க முடியும் அவ்வளவு ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கணும் உங்கள் உடம்பில் எந்த பகுதியும் அப்படி இருக்கி இருக்கவே கூடாது அப்படி கம்ப்ளீட்டாக ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கணும் கம்ப்ளீட்டாக அப்போது உங்களுக்கு எதில் இருந்து அந்த ரிலாக்ஸ் ஆயிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த மூச்சினுடைய ஓட்டம் கம்மியாகும் அப்போ அதுக்கு என்ன பண்ணுங்கன்னா பொறுமையாக நல்ல அப்படி மூச்சு இழுத்து அப்படி விட்டுட்டு இழுத்து விட்டுட்டு எப்படி உட்காரணும் எங்கே உட்காரணும்னு எந்த அவசியமும் கிடையாது ஒரு சில நாளில் கீழே உட்கார முடியும் இல்லையா உங்களுடைய ஒரு இது சேரில் உட்காந்துங்க உட்டன் சேர் கொஞ்சம் பெஸ்ட்டு காரணம் என்னன்னு சொன்னால் இந்த முதுகு தண்டு அப்படிங்கிறத ஒரு நல்லபடி நிற்கும் பெட்டிலெல்லாம் உட்கார வேண்டாம் அது கொழ கொழம் ஆயிரும் நம்மளுக்கு ஒரு மாதிரி ஆயிரும் சேர்லேயும் உட்டன் சேர் பெஸ்ட்டு இந்த பிளாஸ்டிக் சேர்லாம் அப்படி ஒரு குழி மாதிரி இருக்கும் அதனால் நம்ம இப்படி கொண்டு போய் நிறுத்திடும் சோஃபாலாம் செட் ஆகாது இந்த வாத்தியார் சேர் இருக்கும் பார்த்தீங்களா நேராக இருக்கும் அது போல் இருக்கக்கூடிய சேர் பெஸ்ட்டு முடிஞ்ச கீழே உட்கார முடிஞ்ச உட்காருங்க அப்படி எனக்கு தனியாக உட்காந்து அப்படி கூண் போடுதுங்கன்னா கொஞ்சம் செவுத்தில் இப்படி சாஞ்ச மாதிரி உட்காந்துங்க எந்த இஷ்யூஸும் கிடையாது ஸோ உட்கார அமை அமைப்பு இப்படி எந்த முத்திரை வைக்கணும் இப்படி நாலாக பார்த்தா வரலாம் அடிக்கணுமா அவசியம் இல்லை வைக்கிறனா வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு எந்த முத்திரை வந்து கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் வைக்கிறது வச்சுக்கங்க காலம் அடித்து உட்காருமா பத்மாசனம் போகணுமா ஆசனம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு எது கம்ஃபர்டபுளான உட்கார முறை காலை நீட்டு உட்காந்திங்கனாலும் உட்காந்துங்க பிரச்சனை இல்லை கால் எந்த அளவுக்கு மடிச்சு உட்காரமோ அந்த அளவுக்கு நல்லது பத்மாசனம் உண்மை தான் என்னாலையும் பத்மாசனம் போட முடியாது ஆனால் நான் என்ன பண்ணுவேன் சித்தாசனம் பண்ணுவோம் ஒரு காலம் மட்டும் வேலை தூக்கி வச்சுக்குவேன் ஸோ உங்களால் என்ன முடியுதோ அதை செய்யுங்க போதும் உதுகு தண்டு நேராக இருந்தால் சரி அவ்வளோதான் எந்த முத்திரை வேணாலும் வச்சுக்கங்க நல்ல பொறுமையாக பொறுமையாக மூச்சு அப்படியே இழுத்து விடுங்க அந்த இழுத்து விடும் பொழுது உங்களுடைய பொறுமதியில் கவனத்தை வச்சுக்கிட்டே இருங்க கொண்டு இப்படி உடம்பு இருக்கிறதோ கண்ணை பார்க்குறதோலாம் வேண்டாம் பொறுமை அமைதி அப்படி இருங்க அப்போ கொஞ்ச நேரம்
அப்படியே சொர்க்கத்தில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் ரிலாக்ஸ் ஆனீங்கன்னா இதுக்கு மேலே உங்களுக்கு என்ன எழவே எழாது ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அந்த அளவுக்கு ரிலாக்ஸ் ஆனீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன எழவேலாது அப்போது உச்சந்தலையில் இருந்து உள்ளங் கடைசி அந்த உள்ளங்களில் உங்களுடைய டோ இருக்கு இல்லையா அந்த ஆ இது கட்டவரில் அங்கே போய் எப்படி முடிக்கணும் கம்ப்ளீட்டாக உடம்பு ஃபுல்லாக ரிலாக்ஸ் ஆகிடுச்சின்னு நீங்களே சொல்லுங்கள் இதுக்கு வந்து செல்ஃப் ஹிப்னோசிஸ்னு பேர் அப்படியே பேசாமல் அமைதியாக இருந்துட்டு பேசாமல் அமைதியாக உட்காருங்க இந்த புருவ மந்தியில் மட்டும் கவனத்தை வச்சு அமைதியாக உட்காருங்க எண்ணங்கள் எழாது எவ்வளவு நேரம் முடியுமோ அவ்வளோ நேரம் உட்காருங்க இது முடிச்சுட்டு எந்திரிக்கும் பொழுது மடக்குன்னு அப்படியே எந்திரிச்சிடக்கூடாது மொபைல் எல்லாத்துலேயும் சைலண்டில் போட்டுருங்க ஒரு மொபைல் சத்தம் வந்துடக்கூடாது சரிங்களா அப்புறம் உங்களை முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களுக்கு யாராவது துணைக்கு வந்து வீட்டில் இருக்கவங்க யாரும் சப்போர்ட் பண்ணலைன்னா அவங்கள கொஞ்சம் தொந்தரவு பண்ணும் அதனால தான் காலையில் கொஞ்சம் நேரத்தில் எந்திரிக்கிறது அப்போ அவங்களால் உங்களுக்கு எந்த விதமான ஒரு தொந்தரவும் வராத மாதிரி கொஞ்சம் பார்த்துக்குங்க அப்போ கொஞ்சம் விழிக்கலாம் போதும் கொஞ்சம் கால் நோகுது அப்படின்னு சொன்னால் தப்பு இல்லை முதல் நாள் ஒரு பத்து நிமிஷம் தான் உட்கார முடியுமா தட் இஸ் ஓகே அப்போது அந்த கால் நோகுது ஆ சரி எந்திரிக்கலாம்ப்பா அப்போது திருப்பியும் அந்த ரிலாக்ஸேஷன் அப்படியே அந்த கால் நுனியிலிருந்து திருப்பி அப்படியே லேசான அசைவுகள் அப்படியே கொண்டு வரணும் அப்போ அந்த காலில் லேசான அசைவு அந்த மசிலை மட்டும் அப்படி கண்ட்ராக்ட் பண்ணி இப்படி 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 சுருக்கி விரிச்சு அப்போ கைகள் அப்படி லேசாக அசைச்சிக்கலாம் அப்போ இப்படி கொஞ்சம் அப்படி ரிலாக்ஸ் ஆகலாம் அப்போ உடம்பு வந்து அப்படி லேசாக அசைச்சு பார்த்து தலைகளை லேசாக அசைச்சு கையை நல்லா தேய்ச்சிட்டு மூணு தடவை இப்படி தை க முகத்து இது பண்ணிவிட்டு உடம்பு எல்லாத்தையும் நல்லா தேய்ச்சி விடுங்க ப்ளட் சர்க்குலேஷன் திருப்பி நார்மலாக போகும் உங்களுடைய எண்ணங்கள் மறு மறுபடியும் ஓட ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதுக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் டைம் எடுத்துக்கு தான் வேணும் ஸோ இது அப்படியே திருப்பியும் பழைய நிலைமைக்கு நம்ம வர்றது இப்படி ஆகிட்டு கை நல்லா தேய்ச்சி இப்படி நல்லா முகத்து இப்படி மூடி வச்சுட்டு கண்ணை பொறுமையாக தொடங்க அந்த இருட்டில் தான் கண்ணை தொடங்கணும் இப்படி இப்படி வச்சுட்டு கண் அப்படியே தொடங்க கையை எடுக்காமல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த கை இப்படி விளக்கி வரும்பொழுது அந்த வெளிச்சம் நமக்கு படும் இப்படி தான் அப்படி ரிலாக்ஸ்டாக திருப்பியும் வெளியே எந்திரிச்சு வரணும் எந்த அளவுக்கு ரிலாக்ஸ்டாக நம்ம தியானத்துக்குள்ளே போனோமோ அதே அளவுக்கு ரிலாக்ஸ்டாக அப்படியே வெளியே வரணும் இது பண்ணுங்க மூணே மாதத்தில் உங்களுடைய வந்து உடல்நிலையும் மனோநிலையும் மாறுதல் வருதா இல்லையான்னு மட்டும் பாருங்கள் பட் வைராக்கியத்தோடு பண்ணோம் ஒரு நேரம்னா அந்த ஒரு நேரத்தை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிங்க அந்த நேரத்தில் கண்டிப்பாக உட்காரணும் வயிற்றுல உணவு வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு எழுபத்தஞ்சு சதவீதம் வயிறு காலியாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்குங்க இதனால தான் காலையில் நேரம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப உகந்த நேரம் ஒன்று டு நாலு அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளுடைய பயணிகளை நல்லாவே வேலை செய்யும் அந்த மெலட்டோனின் சக்ரேஷன் அப்படிங்கிறது நல்லா இருக்கும் நாலு மணிக்கு எந்திரிச்சு உட்காந்து தியானம் செய்கிறதுங்கிறது சரிதான் எந்த விதமான தவறும் கிடையாது பட் எல்லாருனாலே இது முடியாது அதனால உங்களை ஃபோர்ஸ் பண்ணிக்காதீங்க ரிலாக்ஸ்டாக அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உங்களுடைய க்ரோத் அப்படி கொண்டு வாங்க கண்டிப்பாக நல்ல ஒரு மாறுதல் அப்படிங்கிறது வரும் சரவணன் அப்படிங்கிறவர் என்ன கேட்குறாருனா மந்திரம் சொல்வதனால் பயனில்லை என்று ஒரு வீடியோவில் சொன்னீங்க இன்னொரு வீடியோவில் ஓம் என்ற மந்திரத்தை பயன்படுத்தணும்னு சொல்கிறீங்க இது என்ன பதில் அப்படின்னு சொல்லுங்கன்ட்டு மந்திரம் வந்து ஏதோ ஒரு தேவைக்காக பயன்படுத்துறதுங்க சரிங்களா ஓம் என்பது பிரணவம் ஸோ அந்த அந்த ஒரு வைப்ரேஷன் வந்து எல்லா சக்திகளையும் தன்னகத்தே கொண்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரணவம் அப்படிங்கிறது இன்னும் ரொம்ப சிம்பிளாக போனோன்னா உங்களுடைய மூலாதாரத்தை விழிப்பட வைப்பதற்காக இருக்கக்கூடிய ஒரு வழிமுறை அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கு மந்திரம் பயன்படுத்தி உடலில் ஒரு மாறுதல் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொன்னால் தாராளமாக சொல்லலாம் ஆனால் அந்த மந்திரத்தை சொல்லும் பொழுது அதற்குண்டான அளவுக்கு அந்த ஒலிக்கற்றையில் ஃப்ரீக்வன்சியில் அதை கரெக்டாக சொல்லணும் இவ்வளவு நேரம் தான் அதை சொல்லணும்னு கணக்கு இருக்குது அதை சொல்லும் பொழுது அந்த மந்திரத்தின் மேலேயும் உங்களுக்கு என்ன ஒரு தேவைக்காக அந்த மந்திரம் சொல்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரே கவனத்தோடு இருந்து சொல்லணும் இதற்கு உங்களுக்கு முதல்ல மனக்கட்டுப்பாடு அப்படிங்கிறது தேவை ஸோ ஆன்மீகம் அப்படிங்கிறது உண்மையாலுமே மனக்கட்டுப்பாட்டிற்கு போய் பிறவாநிலை பெறுவதற்கு உண்டான ஒரே வழிக்கு தான் சொல்லக்கூடியதை தவிர மந்திரங்கள் பிரயோகப்படுத்தி ஏதாவது நம்ம வித்தைகளை முன்னேற்றிக்கிறதுக்காக சொல்லப்படுவது அப்படிங்கிறது கிடையாது பட் ஸ்டில் உங்களுக்கு எது தேவையோ நீங்கள் அதை பயன்படுத்திக்கலாம் மந்திரம் சொல்லாமே ஞானம் அடைய முடியும் மந்திரம் சொல்லியும் ஞானம் அடைய முடியும் உண்மையாலுமே ஞானியர்கள் மந்திரம் சொல்லி அந்த மந்திர யோகம் அப்படிங்கிறது அவர்கள் பெரிதாக ஒரு பொருட்டாக அவர்கள் கருதுவது கிடையாது மன அமைதியோட மன ஒருநிலைப்பாட்டோடு இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு ஞான பயிற்சியும் யோக பயிற்சியும் மட்டுமே அவர்கள் பெரிதாக கருதுகிறார்கள் ஸோ அந்த அந்த மாதிரி ப்ராக்டிஸுக்குன்னு போகும்பொழுது உங்களுக்கு மந்திரம் தேவைப்படுவது இல்லை பாலாஜி எஸ்எல் அவர் என்ன கேட்குறாருன்னா குலதெய்வம் கோயில் குலதெய்வம் கோயிலுக்கு போகிறது
இன் வாட் வே இட் கேன் சப்போர்ட் அஸ் தவறான வழியில் எந்த பக்கமும் போகாமல் இருப்பதற்கு உண்டான எண்ணங்களை அவர்கள் தருவாங்க ஸோ அந்த தவறான வழியில் போகாமல் நம்மளை காப்பாற்றுவாங்க ஆனால் அதுக்கு மீறி நீ என்ன சொல்கிறதுனா என்ன கேட்குறது அப்படின்னு சொல்லி நம்மளால் பண்ண முடியும்னு பாருங்களேன் ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு அவங்க வந்து தடுத்து பார்த்து நல்ல வழி போவதற்கு உண்டான உதவி அப்படிங்கிறத கண்டிப்பாக செய்வாங்க ஏற்கனவே வந்து நம்ம ஒரு பிறவிகள் அதாவது இந்த டெஸ்னி ஆஃப் சோல்ஸ் ஜேர்னி ஆஃப் சோல்ஸில் சொல்கிற மாதிரி எல்லாத்தையுமே முடிவெடுத்துட்டு தான் வரோம் அப்படிங்கும் பொழுது குலதெய்வத்துக்கிட்ட வழிபடுவது இந்த ஜென்மத்திற்கு வந்து ஏதாவது பயனுள்ளதாக இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன தான் முடிவெடுத்துட்டு வர்றோம் அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு நீங்கள் அதை கவனிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னாலுமே அதில் ஃப்ரீவில்னு ஒரு வார்த்தையும் சொல்லியிருப்பேன் ஸோ அதையும் நீங்கள் ஏன் கவனிக்காமல் விட்டீங்க அப்படின்னு எனக்கு வந்து தெரியல ஸோ நீங்கள் என்ன தான் வந்து இது இது ஒரு வழிபாதைன்னு எடுத்துகிட்டு வந்தாலுமே இங்கே வந்ததற்கு பிறகு அதை விட்டுட்டு நான் வேறு ஒரு பாதையும் தேர்ந்தெடுக்க என்னால் முடியும் கூகுள் மேப் மாதிரி தான் அது ஷார்ட்டஸ்ட் ரூட் கொடுக்கும் அது தான் நம்ம எடுத்துகிட்டு வர முடியும் ஆனால் அதை விட்டுட்டு இன்னும் நாலஞ்சு பாதையும் இருக்கும் அது பக்கமும் நம்ம போகலாம் அது நம்மளுடைய ஃப்ரீவில் ஸோ வந்துடும் ஸோ தாராளமாக அதனாலையும் போக முடியும் அப்படி ஏதாவது ஒரு சில குழப்பங்கள் வரும் பொழுதோ இல்லை நம்ம ஏதாவது ஒரு சில இடத்துல சிக்கி தவிக்கும் பொழுதோ குலதெய்வத்தினுடைய அந்த பலம் அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து ஒரு ஹெல்ப்பாக வந்து எடுத்துக்கலாம் பட் சுயநா சுயநல மாதிரி என்னுடைய தேவைக்காக தான் நான் உனக்கு கேட்குறேன் தேவை முடிஞ்சதுக்கப்புறம் உனக்கு எனக்கு சம்மந்தம் இல்லைன்னு போகிறதுங்கிறது அது அது தப்பு சரிங்களா ஸோ அது அதுக்குண்டான ரெஸ்பான்ஸ் தான் அங்கேருந்து நம்மக்கிட்ட வரும் தவிர அவங்கக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த கனெக்டிவிட்டியும் பெருசாக நமக்கு இருக்காது ஏன்னா தேவைக்கு மட்டுமே யூஸ் பண்ணும்போது அந்த கனெக்டிவிட்டி அந்த ஒரு வைப்ரேஷன் நம்மக்கிட்டே இருக்காது அவங்க ஹெல்ப் பண்ணணும்னு நினச்சாலும் அந்த நம்ம ரிசீவிங் சைடில் நம்ம இருக்க மாட்டோம் ஸோ அந்த அர்ப்பணிப்பு அப்படிங்கிற நம்மக்கிட்ட இருக்கிற வரைக்கும் தான் நமக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ரிசல்ட் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக கிடைக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ இந்த இந்த மாதிரி இதில் இப்படி தான் இந்த குலதெய்வம் அப்படிங்கிற நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது ஓகே ஸோ ஹாப்பி கேப் அப்படிங்கிற ஒரு என்ன கேட்குறாருன்னா டிஃபைன் ஸ்லீப்பிங் தூக்கம் தான் வேறு என்ன நம்மளுடைய பாதி வா ஆயுட்காலத்தை தூங்கியே கழிக்கிறோம்ல ஸோ தூக்கம் அப்படிங்கிறத எந்த அளவுக்கு முக்கியம் அப்படிங்கிறத வந்து கேட்குறோம் அதனால் என்ன பயன் இருக்குது இதெல்லாம் சும்மா கூகுள் அடிச்சிங்கனாலே வருங்க நான் சொல்கிறத விட நிறையா அதில் விஷயம் கொடுத்துருப்பாங்க ஜேர்னி ஆஃப் சோல்ஸ்லாம் இதுக்கு உண்டான ஆன்சர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சித்தர்கள் வந்து தூக்கத்தை பற்றி ஏதாவது சொல்லியிருக்காங்களா அப்படின்னு கேட்குறாரு Uh, sleeping have any timetable that helps our soul to mature அப்படிங்கிறதெல்லாம் கேட்குறாரு அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைங்க சராசரியாக இப்போ நம்ம இருக்கோம் நம்ம உடம்பு ஒரு மிஷின் தான் ஒரு மிஷினை வந்து கொஞ்சம் நேரத்துக்கு ஆஃப் பண்ணி வைக்கிறோம் இல்லையா ஒரு சில கம்பெனிலெல்லாம் வந்து வருஷம் பூரா முந்நூற்றறுபத்தஞ்சி நாள் இருபத்தொரு நாலு மணி நேரம் ஓடும் ஆனால் ஆயுத பூஜை அப்படிங்கிற அந்த ஒரு நாளைக்கு ஆஃப் பண்ணி வைப்பாங்க இதெல்லாம் எதுக்குன்னா அந்த மிஷின் வந்து சர்வீஸ் பண்ணுறதுக்கு கேட்டு போகாமல் இருக்கிறதுக்கு அந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு ஒரு ஒரு ரெஸ்ட்டு டைம் ஒன்று இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த தூக்கம் வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் உடம்பில் வந்து அந்த ஹீட் வந்து அதிகமாக ஜென்ரேட் ஆகிட்டே இருக்கும் அந்த தூக்கம் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ரிலாக்ஸ்டான டைம் இருக்கும்போது அந்த ஹீட் எல்லாம் அப்படி வெளியே போயிடும் ஸோ இந்த இந்த மிஷின் எதை பொறுத்து வேலை செய்யுது அப்படின்னு சொன்னால் இந்த மனம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த சாஃப்ட்வேர்னால தான் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு இப்போது தூக்கம் உண்மையாலுமே எதற்காக பயன்படுது அப்படின்னு சொன்னால் இந்த உடலுக்குண்டான ரெஸ்ட்டாக அப்படின்னு கேட்டால் உண்மையாலுமே இல்லை மனசுக்குண்டான ரெஸ்ட்டு நல்லா பாருங்கள் சும்மா தூங்கி எழுந்திரிச்சுங்க ஆனால் டயர்ட்னஸே போலிங்க அப்படின்னா என்னென்னா புத்தி வேலை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் அவங்க நிம்மதியாக தூங்கி இருந்திருக்கவே மாட்டாங்க ஆனால் டீப் ஸ்லீப் ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் தூங்கி இருந்தாலும் கம்ப்ளீட்டான டீப் ஸ்லீப் ஆழ்ந்த உறக்கத்துக்குள்ளே போயிருப்பாங்க அப்படி எழுந்திரிக்கும் போது பா சூப்பராக இருக்குடா அப்படின்னு எழுந்திரிச்சிருப்பாங்க அப்போ அந்த இடத்துல என்ன நடக்குதுன்னா மனம் வந்து ஆழ்ந்த ஒரு நிலைக்கு போயிருந்திருக்கு மனம் கம்ப்ளீட்டாக வேலை செய்யாத ஒரு நிலைக்கு போயிருக்கு ஞானியர்கள் தூங்குவதில்லை அந்த நேரத்தில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க தியானம் செய்யும் பொழுது கம்ப்ளீட்டாக அந்த தாட்லெஸ் ஸ்டேட் அந்த டீப் ஸ்லீப் ஸ்டேட்டுக்கு அவங்க கம்ப்ளீட்டாக போயிடுவாங்க இதுதான் வந்து அவங்கள வந்து தொடர்ந்து ஆக்டிவாக வச்சுட்டே இருக்கிறதுக்கு உண்டான அந்த ஒரு காரணம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இதுக்கு தான் நம்மளுக்கு தூக்கம் நம்மளால் அந்த தியானங்கிறது பயிற்சி பண்ணலை அதனால் நமக்கு தேவைப்படக்கூடிய அந்த ஒரு விஷயம் அப்படிங்கிறது தூக்கம் அப்படிங்கிறத நமக்கு தேவைப்படுது சித்தர்கள் இதை பற்றி ஏதாவது சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஆமாம் நிறைய தூங்கினோன்னா செத்து போயிடுவோம் அப்படிங்கிறார் பிகாஸ் உடம்புல வந்து முத்தோஷங்கள் கண்டமணிக்கு ஓடிக்கிட்டு இருக்கும் நம்ம அந்த ஆழ்ந்த ஒரு நிலைக்கு போய் அந்த ஆன்ம முன்னேற்றத்துக்கு உண்டான பயிற்சி அப்படிங்கிறத எடுத்துக்காமல் தூங்கியே நம்ம கழிக்கிற ஒரு நிலைக்கு அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம போயிடுவோம் ஸ
பிரம்மச்சரியக்கு ஒரே வேலை என்ன அவன் பாட்டுக்கு பேசாமல் இருப்பான் அவன் உலப்பை என்னமோ அதை மட்டும் பார்த்துக்கிட்டு இருப்பான் அவனுக்கு எந்த விதமான ஒரு அட்டாச்மெண்ட் அப்படிங்கிறது கிடையாது ஒரு பாண்ட் அப்படிங்கிறது கிடையாது அவன் மட்டுக்கு அவன் பொழப்பை பார்த்துட்டு இருப்பான் அவ்வளோதான் இதுதான் ஆன்மீகத்தை உண்டான ஒரு வழி உன் பொழப்பை நீ மட்டும் பாரு எது மேலேயும் ஒரு பற்று அப்படிங்கிறது வைக்காத ஸோ இதுதான் பிரம்மச்சரி இது நீங்கள் கல்யாணம் பண்ணதுக்கப்புறமா அந்த மனநிலையில் இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் தான் பிரம்மச்சாரி இல்லையா மனைவி கூட கூடி இருக்கணுமா அந்த நேரத்தில் அது மட்டும்தான் யோசனையாக இருக்கும் குழந்தைக்கு ஃபீஸ் கட்ட போகணுமா அந்த நேரத்தில் அது மட்டும்தான் யோசனையாக இருக்கும் அதை தவிர வேறு எந்த ஒரு அட்டாச்மெண்ட் இருக்காது மனைவி அன்னைக்கு வள்ளுன்னு விழுந்துட்டு அவங்க மட்டும் பேசாமல் மூஞ்சி திருப்பிட்டு போயிட்டாங்களா கவலையே இருக்காது கூட சேர்ந்து இருக்கக்கூடிய நேரத்துலையா அப்போது அது அந்த நேரத்தில் இருக்கக்கூடிய சுகம் தான் அது மேலே பெரிய ஒரு அட்டாச்மெண்ட்டும் இருக்காது ஸோ இருக்கிற நேரத்துலையும் இல்லாத நேரத்துலையும் அவங்க ஒரே மாதிரி இருப்பாங்க புரியுது ஆனால் அந்த ஒரு விஷயத்தை தான் எக்ஸாம்பிளாக சொன்னேன் நீங்கள் அது ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக மித்து நீங்கள் என்ன எக்ஸாம்பிள் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் காசு பணம் இருக்கும்போது சந்தோஷமாக இருப்பாங்க ஒரே நிலையில் தான் இருப்பாங்க காசு பணம் இல்லாத நிலைமையும் ஒரே நாளில் தான் இருப்பாங்க இதுதான் ஒரு பிரம்மச்சாரியினுடைய ஒரு நிலைப்படை அவனுக்கு எது மேலே அட்டாச்மெண்ட் இல்லை மாட்டுக்கு அவன் இருப்பான் அவ்வளோதான் இல்லையா ஸோ பிரம்மச்சரியம் அப்படிங்கிறது உண்மையாலுமே மனசு எந்த விஷயத்து மேலேயும் ஒரு பிடிப்பு இல்லாமல் அது ஒரு வாட்டுக்கு ஓடிட்டே இருக்கும் ஆனால் அது மேலே எந்த விதமான ஒரு பிடிப்பு அப்படிங்கிறது இல்லாமல் இருக்கும் அந்த ஒரு நிலைப்பாடு வரும்பொழுது அவன் பேசாமல் அப்படியே அந்த பொழப்பு மட்டும் பார்த்துட்டே இருப்பான் அப்போ பிரம்மச்சரியை கட்டி போடுற கல்யாணம் அப்படிமாங்கல்ல இதை வந்து நம்ம ஆன்மீகத்தில் எடுத்து பார்க்கும்பொழுது அந்த கட்டி போடக்கூடிய கல்யாணம் என்ன அந்த தானாக ஓடிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு மனசை அமைதிப்படுத்தி ஒரே நிலைப்பாட்டில் நிறுத்துறது தான் அந்த இடத்துல திருமணம் அப்படின்னு சொல்லி ஆன்மீகத்தில் எடுக்கக்கூடிய அந்த ஒரு நிலைப்பாட்டில் சொல்லக்கூடியது ஸோ பிரம்மச்சரியம் அப்படிங்கிறது உண்மையாலுமே திருமணம் செய்து கொள்ளாமல் இருக்கிறதுனாலையோ இல்லை நம்ம விந்து வரையம் செய்யாமல் இருக்கிறது அது இல்லை பிரம்மச்சரியம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது மனம் ஒரு நிலைப்பாட்டோட பேசாமல் அமைதியாக இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு நிலைப்பாட்டில் இருக்கிறது தான் பிரம்மச்சரியம் அப்படிங்கிறது மித்தபடி வேறு ஒன்றும் இல்லை சித்தர்கள் ஏதாவது சொல்லியிருக்காங்களா அப்படின்னு கேட்டால் அப்படின்னு ஒன்றும் ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக அவங்க இந்த மாதிரியெல்லாம் ஒன்றும் பேச மாட்டாங்க அவங்க நேரடியாக சோர்ஸுக்கே போயிடுவாங்க இந்த இந்த ஈஸியாக இந்த விளக்கமெல்லாம் கொடுத்து அப்படியெல்லாம் போக மாட்டாங்க நே அடித்தா நேராக அங்கே இதுதான் சரிங்களா ஸோ நடித்தா ஈரோ தான் சித்தர்கள் நூல் எடுத்தீங்கன்னா அப்படி தான் இருக்கும் எஸ் லைஃப் ஆஃப் யோகி அவர் என்ன கேட்குறாங்கன்னா இப்போ ஒரு ப்ராப்ளம் வருது அதுக்கு ரியாக்ட் பண்ணாமல் இருக்கணும்னு நான் ஆசைப்பட்றேன் பட் பிகாஸ் ஆஃப் மை பேரண்ட்ஸ் நான் ரியாக்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கு ஓவராக சவுண்ட் விட்டு சண்டை போட வேண்டியிருக்கு எனக்கு அது பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை பட் அந்த சுச்சுவேஷன் அப்படி இருக்குது என் பேரண்ட்ஸ்க்காக நான் ஒரு சில விஷயங்கள் செய்ய வேண்டியது இருக்குது இப்போ நான் ரியாக்ட் பண்ணி அந்த ஆப்போசிட் பர்சனை திட்டுறப்போ ஏன் அதுக்கு எனக்கு ஒரு கர்மாவாக கிரியேட் பண்ணதில்ல என்ன பண்ணுறது திட்டாமல் இருங்க நண்பா இது நடக்கிறது தான் நம்ம வந்து ஞான பாதையில் தான் போயிட்டுருக்கோம் ஞானியாக இன்னும் ஆகலை ஆனால் இந்த யோசனைக்கு நீங்கள் வர்றதுக்கே எவ்வளோ காலம் பிடிச்சி இதுவே பெரிய விஷயம் உங்களை உங்கள் தலையில் நான் கிரீடத்தை தூக்கி வைக்கிறேன்னு நினைக்காதீங்க இந்த ஒரு இது ஒரு நிலைப்பாடே பெரிய விஷயம் இந்த நிலைப்பாட்டில் இருந்து நீங்கள் என்ன யோசிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் யாரோ ஒருத்தருக்காக நான் ஏதோ ஒன்று செய்ய போகிறேன் அந்த யாரோ நீங்கள் அப்பா அம்மாவை எடுத்துங்க யாரோ வேணாலும் எடுத்துங்க யாரோ ஒருத்தருக்காக நான் ஏதோ ஒரு காரியத்தை செய்ய போகிறேன் அந்த காரியம் சரியாக தவறான்னு யோசிக்கிறேன் சரின்னு ஒரு எண்ணத்தினால தான் செய்கிறேன் அந்த சரின்னு எண்ணம் வந்ததற்கு பிறகு தான் செய்கிறேங்கும் பொழுது செஞ்ச ஒரு செயல்னால உங்களுக்கு எந்த விதமான ஒரு அதனால் அதனால் ஏற்படக்கூடிய விளைவு மேலே உங்களுக்கு எந்த விதமான ஒரு வருத்தமோ சுகமோ வரக்கூடாது அதுதான் ஒரு தெளிந்த மனோநிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு என்ன நடந்தாலும் நான் செய்கிறது சரிதான் அப்படின்னு சொல்லி தான் நீங்கள் போகிறீங்க அப்போ சரிதான் முடிவு பண்ணி நீங்கள் போகும்பொழுதே அதனால் என்ன வரும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விளைவும் உங்களுக்கு தெரியும் அது மேலே நீங்கள் அட்டாச்மெண்ட் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது இந்த நேரத்தில் அவங்க ஆப்போசிட் இருக்கக்கூடிய பர்சனை நான் ஹேர்ட் பண்ணுறேன்னு சொல்லி நீங்கள் வருத்த பண்ணணும்னு அவசியமே இல்லை அப்போ உங்களுக்கு தெளிவான அந்த ஒரு மனநிலை அந்த இடத்துல இல்லை ஒரு இம்பல்சிவ் ஆகியோ அவங்களுக்காக யாரோ ஒருத்தருக்காகன்னு போகும்பொழுது கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு துக்கம் அப்படிங்கிறது வரத்தான் செய்யும் இந்த இடத்துல கர்மம் அப்படிங்கிறது வந்து என் நான் திருப்ப திருப்ப சொல்கிறேன் கர்மம்னா என்னமோ ஒன்று புது ஒரு ஃபேக்டர்லாம் கிடையாது கர்மம்னா செயல் நீங்கள் இன்னொருத்தர் காயப்படுத்துறேன்னு நினச்சிங்க பார்த்தீங்களா அதுதான் உங்கள் இருக்கக்கூடிய செயல் அது உங்களுடைய மனசில் ஆழமாக போய் பதிஞ்சிடும் அப்போ இது இதற்குண்டான ஒரு மாற்று உங்களுடைய மனசு எதிர்பார்த்துட்டே இருக்கப்போ நம்ம யாரையும் காயப்படுத்தக்கூடாது காயப்படுத்தக்கூடாது இதுக்காக இன்னொரு பிறப்பு எடுத்துகிட்டு வரணும் அப்போ நம்மளை பூரா எல
சரிங்களா முடியல அப்படின்னு சொன்னால் அந்த இடத்த விட்டு விலகிடுங்க இதுதான் ஞானியர்கள் செய் செய்யக்கூடியதும் எல்லோரும் பாருங்க எல்லா மக்களுக்கும் எல்லாத்தையும் சொல்லி சொல்லி கொடுப்பாங்க ஒருத்தரும் கேட்கலையா போகிறா நீங்களும் போஞ்சோரும் நம்ம மட்டும் கிளம்பி போயிடுவாங்க என்ன நம்ம குடும்பம் குழந்தைக்கிட்டே இருக்குன்னா நம்ம விட்டுட்டு போக முடியாது கொஞ்ச நேரம் அப்படி போயிட்டு திருப்ப வீட்டுக்கு வந்துட வேண்டியதுதான் நம்ம தாத்தா பாட்டியோ அப்பா அம்மா இன்னும் வயசானவங்கள்லாம் இருக்கக்கூடியவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் வீட்டில் நடக்கும் ஏதாவது சண்டை போட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க எங்கள் அப்பா பேசாமல் அப்போ டக்குன்னு அப்படி ரைஸ் ஆகிற மாதிரி ஆகிட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு வாரத்தை பேசிட்டு அவர் எங்கேயாவது வெளியே கிளம்பி போயிடுவார் போய் அப்படியே எல்லாம் கொஞ்சம் சுற்றிட்டு அப்படி பொறுமையாக வீட்டுக்கு வருமா எங்கள் அம்மா ஒரு மாதிரி ரிலாக்ஸ்ட் ஆகிருப்பாங்க எங்கள் அப்பா ஒரு ரிலாக்ஸ்ட் ஆகிருப்பார் ஏன் சாப்பிட்றீங்களா நான் சரி சரி அப்படி வேலை முடிஞ்சுது அப்படி ரிலாக்ஸ் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் சாயங்காலம் அப்படி போகும்போது அப்படி ரெண்டு பேரும் அப்படி பேச ஆரம்பிப்பாங்க கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு பிரச்சனைக்கு ஈஸியான சொல்யூஷன் வந்துடும் கத்துறதுனால ஒரு யூஸும் கிடையாது இல்லையா ஸோ அதனால் இவ் இவ்வளோதான் நீங்கள் கர்மானெல்லாம் நினச்சி பயந்துக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இன்றைக்கி இருக்கிற லைஃப்பை பாருங்கள் நம்ம கர்மா சேருது அடுத்து என்னங்கிறதெல்லாம் விட்டுருவோம் இப்போ அந்த பிரச்சனைக்கு உண்டான சொல்யூஷனை நான் தீர்வு எடுத்துக்கிட்டேன்னு சொன்னால் இப்போவே நான் என்னால் நிம்மதியாக இருக்க முடியும் அதற்குண்டான வழி என்ன அப்படிங்கிறத மட்டும் பாருங்கள் பிகாஸ் அங்கே என்ன நடக்குதுன்னு எனக்கு தெரியாது நான் எனக்கு கேள்வியை புரிஞ்சுக்கிட்டதை வச்சு நான் பதில் சொல்கிறேன் நீங்கள் ஈஸியாக அதை ஏற்ற மாதிரி ஹேண்டில் பண்ணிக்கிங்க அவ்வளோதான் ரைட் யூசர் ஓகே அவங்க என்ன தெரில அணுகுண்டு போட்டு மக்கள் அனைவரையும் கொன்று விட்டால் பிறவா நிலையை அடைய முடியும் நான் ஏன் வீடியோ போடுறேன்னு எனக்கே தெரியலிங்க உண்மையாலுமே எனக்கு இந்த எண்ணம் கொஞ்ச நாளாக இருந்துக்கிட்டே இருக்குது வீடியோ போட்டுக்கிட்டே இருக்கேன் இதனால் என்ன பயன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஒரு சில பயன்களை நானாக க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்க அந்த ஒரு காரணத்தினால தொடர்ந்து பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் இன்றைக்காவது ஒரு நாள் நிறுத்திட்டு பேசாமல் என் போல் பார்த்துட்டு இருக்க போகிறேன் பார்ப்போம் என்ன எப்போ அது நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரகங்காலா பிரகங்காலை கிருஷ்ணன் ஏன் இது தொடர்பாக கல்வி திட்டம் இல்லை ஸோ நம்மளுடைய ஆத்ம விசாரணை சம்மந்தமாக அந்த வா வா யோக வாசிஷ்டம் இருக்குங்களா அதை பற்றி கேட்குறாரு கல்வி திட்டம் இல்லை கல்வி திட்டம் இல்லை அதுக்கு குருகுலம் அப்படிங்கிறது இல்லை ஸோ இதெல்லாம் இல்லை அப்படிங்கிறதுனால தான் இன்றைக்கி தருகிட்டு நம்மளும் ஓடிக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த ஒரு எளிமையான ஒரு விஷயத்த காசு பணம் பார்க்குறதுக்காக நிறைய பேரும் சுற்றிக்கிட்டே இருக்காங்க இது என்னமோ வாழ்க்கை வேறு ஆன்மீகம் வேறு அப்படிங்கிற மாதிரி ஆக்கிட்டாங்க ஆன்மீகத்திற்கும் அறிவியலுக்கும் சம்மந்தமே இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி ஆக்கிட்டாங்க ஸோ கல்வி திட்டம் இல்லை ஸோ நல்ல ஆட்சியாளன் இல்லை வேறு ஒன்றும் இல்லை வேறு அது தான் வேறு என்ன சொல்கிறதுங்க மலர் விழி அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா நமக்கு கெடுதல் செய்யும் நபர்களின் முன் முன்னோர்களிடம் அதாவது அந்த ஆன்மாவிடம் இவர்கள் நமக்கு செய்யும் கெடுதல் பற்றி முறையிடலாமா அந்த ஆன்மா அதற்கு உதவி செய்யுமா அவங்க பழப்பு அங்கே நம்ம உழப்பை இங்கே அவங்க வந்து எதுவும் இன்னும் தலையிடலாம் மாட்டாங்க எதுவும் பண்ண மாட்டாங்க நீ நீங்கள் இறந்து மேல் உலகம் போனீங்கனாலும் அதே தான் சரிங்களா எல்லாருக்கும் அதே ஒரு நிலைப்பாடு தான் அப்பா நீ விட்டா போதுண்டா சாமின்னு மேலே ஓடுறவங்கள்ட்ட போய் திருப்பி உள்ள இழுக்க முடியுமா நடக்காது அப்படியே அவர்கள் வந்தாலுமே அவங்க வந்து ஏதாவது இப்படி பண்ணாதேங்கிறதுக்கு உண்டான அந்த ஒரு எனர்ஜி தான் அவங்களுக்கு பாஸ் பண்ண முடியும் அந்த எனர்ஜியை நீங்கள் ரிசீவ் பண்ணிக்கக்கூடிய அளவுக்கு நீங்கள் சொல்கிற ஆள் அந்த ஆளுடைய முன்னோர்கள் வந்து ஒரு வேலை எனர்ஜி கொடுக்குறாங்கனாலும் அதை ரிசீவ் பண்ணுறதுக்கு அவங்க ரெடியாக இருக்கணும் இருந்தால் தான் அதனாலேயும் ஒரு யூஸ் ஸோ அது இல்லைன்னா அவங்களும் எந்த விதமான ஒரு இதுவும் பண்ண மாட்டாங்க மட்டும் பேசாமல் இருப்பாங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு எனர்ஜி பாஸ் பண்ணுவாங்க அந்த ஒரு நல்ல எண்ணங்களை கொடுக்குறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க நடக்கலைன்னா அப்புறம் என்ன பண்ணுறது ஒன்றும் பண்ணுறதுக்கு இல்லை ஈகோ அதிகமாக இருந்ததுன்னா ஒன்றும் பண்ணுவதற்கு இல்லை நர்மதா மணிவண்ணன் அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா ஒன்றுமில்லாத தன்மை அடைவதே பிறவி சூழல் சுழியின் இறுதி அதாவது அவதோதயத்தில் சொன்ன மாதிரி அப்படின்னா வாழ்வில் காரண காரியத்தை சுவாரஸ்யமாக்க வெங்காயத்தையே நாமே உறுத்தி கொண்டிருக்கிறோம் எஸ் உண்மைதான் ஏன்னா வாழ்க்கை வந்து நமக்கு சுவாரஸ்யமாக இருக்குது இது கிடைச்சா நல்லாயிருக்கும் அதுனை கிடைச்சா நல்லாயிருக்கும்னு சொல்லிட்டு நம்மளே ஏதோ ஒரு தேவைகளை உட்படுத்திக்கிட்டு வெங்காயத்தை உரிக்க உரிக்க வந்துக்கிட்டே இருக்குல்ல அந்த மாதிரி தேவைகளை நம்ம ஏற்படுத்திக்கிட்டே இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் எஸ் இவ்வாறு இருக்க வள்ளலாரோ கருணை செய் என்கிறார் ரமணரோ எண்ணமற்ற சும்மா இரு என்கிறார் கிருஷ்ணரோ கடமையை செய் என்கிறார் இதில் ஏதோ ஒன்றை பற்றி கொண்டால்தானே பிறவானிலை பெற முடிகிறது எனில் இயற்கை பற்றை பற்றாமல் முக்தியடைய வழி ஏனும் சொல்லியிருக்கிறார்களா தெரிந்தால் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதாவது ஃபஸ்ட் இயர் வள்ளலார் கருணையோடு இரு அப்படின்னு சொல்கிறார் பார்த்திங்களா இதெல்லாமே வந்து அந்த ஒரு ஞானப்பாதைக்கு
நமக்கு ஒரு நல்ல பாதையை தேர்ந்தெடுத்து போகும்போது நமக்கு ஒரு ஆன்மீக பாதைக்கு போவதற்கு உண்டான ஒரு வழிபாதைங்கிற ஆன்மீகமே விட்டுருவாங்க இந்த லைஃப்பில் நம்ம சாட்டிஸ்ஃபைடு ஆகிட்டோம் பா அப்படின்னு சாகிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நமக்கு அதுக்கு மீறி வேறு என்னங்க வேணும் பிறவி குறைஞ்சி போகும் அப்போ எல்லாருமே ஒரே விஷயத்தை தான் சொல்கிறாங்க நீ ஒரே விஷயத்தில் ஃபோக்கஸ்டு ஆயிரு நீ உ உயிர் போல் பிற உயிர் அது என்னென்னா அந்த ஒரு தாயுள்ளம் கொள்ளக்கூடிய அந்த ஒரு மனநிலை வரும்பொழுது நம்ம அடுத்தவங்கள தீங்கு அழைக்க மாட்டோம் அந்த மாதிரி உ மனசு வந்து அப்படி விளவலான் ஆகும்போது அது எந்த விதமான ஒரு தீய எண்ணங்களும் அதுக்கிட்ட இருக்கவே இருக்காது அது பார்த்து பார்த்து அதுதான் மனம் நொந்து போய் ஒரு கட்டத்தில் விரக்தி ஆகி போய் அது பாட்டி பிரசம் உட்காந்துரு என்னை விட்டுருங்கடா என்னால் முடியலடா அப்படின்னு இதெல்லாம் ஆன்மீக பாதையில் போவதற்கு உண்டான ஒரு வழி இந்த வழியை சராசரியாக பின்பற்றிக்கிட்டே போகும்பொழுது உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக எந்த விதமான எண்ணம் ஏழ அனாவசியமான எந்த விதமான எண்ணங்களும் எழாது ஸோ எல்லாமே ஒரே விஷயத்தை தான் சொல்லியிருக்காங்க ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்டேஜஸ் மாதிரி அவ்வளோதான் மித்தபடி எல்லாமே ஒரே காரியத்தை தான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நீங்கள் எதை வேணாலும் தாராளமாக பின்பற்றி உங்களுடைய ஆன்ம முன்னேற்றம் அப்படிங்கிறத ஏற்படுத்தி கொள்ளலாம் சாய் கார்த்திக் அவர் என்ன கேட்குறாருன்னா ஒருவர் உடுத்திய உடையை உடுத்தலாமா சில பேர் அதை உடுத்தினால் தரித்திரம் என்று சொல்கிறார் தரித்திரம்னு ஒன்றும் இல்லைங்க இப்போ இப்போ நான் இந்த சட்டை போட்டு இந்த பனியன் போட்டிருக்கேன் வேர்க்கும் என எனக்குன்னு என்னுடைய உடலில் வந்து ஒரு சில மாறுதல்கள் அப்படிங்கிறது இருக்கும் அது நல்லபடியாக இருக்கலாம் கெட்டபடியாக இருக்கலாம் எனக்கு அது எதிர்ப்பு சக்தி இருந்ததுன்னா கெட்டது என்ன எந்த வகையிலையும் பாதிக்காது ஆனால் இதை வந்து துவைக்காமல் இன்னொருத்தங்க எடுத்து போடுறாங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோமே அவங்களுக்கு ஒரு வேலை எதிர்ப்பு சக்தி குறைவாக இருந்ததுன்னா அவங்கள பாதிக்கும் ஸோ தோலில் படுது தோலில் இருந்து நேரம் உள்ளே போகும் ஸோ தோலில் பாதிப்பு வரலாம் உடல் நிலையில் பாதிப்பு வரலாம் ஸோ இந்த மாதிரியெல்லாம் இருக்குது அப்போ துவைச்சி போடலாம்ல போடலாம் பட் அது கூட ஏன் வேண்டாம் அப்படின்ட்டு இப்போது எனக்கு இந்த ரொம்ப பிடிச்சிருக்குங்க அப்படிம்பாங்க அதை வந்து வேறு யாருக்காவது கொடுக்கும்போது ஏங்கிட்டே கொடுப்பாங்க அந்த மனோநிலை அந்த துணியில் படிங்க கண்டிப்பாக அது நெகட்டிவ் எனர்ஜி மாதிரி படியும் அந்த நெகட்டிவ் எனர்ஜி நம்மளை பாதிக்கும் இதெல்லாம் இன்றைக்கி சொன்னேன் அப்படிம்பாங்க நடக்கும் சரிங்களா இந்த காரண காரியத்தினால தான் வந்து அடுத்தவங்களோட வாங்கி யூஸ் பண்ணாத அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இப்போது இந்த பேங்க்கில் சீஸ் பண்ண வண்டியெல்லாம் வாங்கி ஓட்டாதீங்க அப்படிம்பாங்க ஏன்னா இவங்க ஆசை ஆசையாக வாங்கியிருப்பாங்க காசு கட்ட முடியாது அந்த வண்டி அங்கே இருந்திருக்கும் அதை வந்து நம்ம வாங்கி ஓட்டும் பொழுது இவங்க பார்க்கும் பொழுதெல்லாம் சே நான் ஆசைப்பட்டு வாங்கினையா இந்த நெகட்டிவ் எனர்ஜி நம்ம அந்த வண்டியில் பாதிக்குங்க அது நம்மளை வந்து பாதிக்கும் கண்டிப்பாக ஸோ இந்த மாதிரி காரணங்கள் தான் இன்னொருத்தரோட வாங்கி யூஸ் பண்ணாத அப்படின்னு சொல்லுவதற்கு உண்டான காரணம் மனசார கொடுக்கறதுங்கிறது வேறு அதனால தான் அதுக்கு பேர் தானம்ங்கிறது தானம் வந்து மனசார கொடுக்கறது அது கூட வாங்கிக்கலாம் அது கூட துவச்சி போட்டால் பிரச்சனை இல்லை அங்கே வந்து என்ன கலங்கம் இல்லை அப்படி இல்லாமல் இது எடுக்கும்போது இவன் ஒருத்தன் இவன் என்ன இவனுக்கு முடிஞ்சுது அதை எடுத்து போகும்போது நமக்கு ஏதாவது ஒரு பஞ்சாயத்து வந்தே தீரும் ஸோ இதுதான் தருத்துறோம்னு சொல்லக்கூடியது சரிங்களா ஸோ இதனால தான் அதை பண்ண வேண்டாம் அப்படிங்கிறதுக்குண்டான காரணம் ஓவியா கோபால் நீங்கள் எவ்வளோ கேள்வி இருக்குது போய்கிட்டே இருக்குது ஆத்தடியாத்தா ஓகே சின்ன ஒரு நாலஞ்சு கேள்வி இருக்குது ஓவியா கோபால் அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா ஒருவர் ஜீவன் முக்தர் என்ற உன்னத நிலையை அடையும் பொழுது ஒரு ஜடப்பொருள் போல் ஆகிவிடுகிறார் கண்முன்னே எது நடந்தாலும் பேசாமல் இருப்பார் என்று கூறினீர்கள் ஆனால் வள்ளலார் போன்றவர்கள் வாடிய வயிறை கண்ட முதெல்லாம் வாடினேன் என்று கூறினார் அனைத்து உயிர்கள் மேலேயும் அன்பாக இருந்தார் ஒருவர் ஜடம் போல் எதுவும் செய்யாமல் இருப்பதை காட்டிலும் அனைத்து உயிர்கள் மேலேயும் அன்பாகவும் உதவியாகவும் அதே நேரத்தில் பற்றில்லாமலும் இரு இருக்கத்தக்கதால் நன்றாக இருக்குமே என்று நான் கருதுகிறேன் சித்தர்களை பற்றியோ ஜீவன் முக்தர்களை பற்றியோ விமர்சிக்க என்னுடைய எனக்கு தகுதி இல்லை எனினும் சரியான புரிதலுக்காக கேட்கப்பட்ட கேள்விதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க தப்பு இல்லைங்க அதாவது நான் அந்த அப்போ முன்னதுன ஒரு கேள்விக்கு சொன்ன பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு குரூர குணம் அப்படிங்கிறது இருக்காது அவங்க இந்த மனம் வந்து ரொம்ப இலகுவான ஒரு விஷயமா இருக்கும் பயிரை வந்து நம்ம சாப்பிட்றதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் அது வா ஒரு நெல்மணியை வந்து பன்னெண்டு ம ஒரு வருடாந்திர சாகுபடி இது இருக்குன்னு வச்சுங்களேன் கடைசி ரெண்டு மாதத்துலேருந்து மூணு மாதம் அது வந்து தண்ணி ஊற்றாமல் அந்த வயலை அப்படி காய போட்டுருவாங்க அப்போ அந்த நெல்லெல்லாம் அப்படி காஞ்சி போன நெல்லை தான் அந்த போர் அடிப்பாங்க அப்போது அதை கொண்டு தான் நம்ம சாப்பிட்றோம் அப்போது நம்ம ஒரு சாப்பாடாக சாப்பிட்றதுக்கே அந்த நெல்மணிகளை வந்து வரலை வச்சு அதை வந்து அந்த உயிர் வந்து ஆல்மோஸ்ட் அப்படி நீங்கின நிலைமையில் தான் சாப்பிட்றோம் அப்போ அது சராசரி நடக்கிறது அதை பார்த்து கூட அவர் வருத்தப்படுறாருன்னா அப்புறம் அவருடைய மனோநிலை எந்த அளவுக்கு இழகுவாக இருக்குன்னு பாருங்கள் வாடிய பயிரை கண்டுவதை நீங்கள் வந்து தண்ணி இல்லாமல் செத்து போகிறது கூட விட்டுருங்க நீங்கள் சராசரியாக பண்ணு
எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து தோளில் தூக்கிட்டு நம்மளால் சுத்த முடியாது ஒரு கட்டத்தில் இருந்தாலும் ஒரு கட்டத்தில் நம்ம ஜடப்பொருளாக ஆகியே தான் ஆகணும் ஒன்றா ஜடமாகி ஞானியாகி ஜடமாகணும் இல்லை இறந்து ஜடமாகணும் இது ரெண்டு தான் சாய்ஸ் ஞானியாகி ஜடமாவது சிறந்தது திருப்பி இங்கே வரமாட்டோம் இறந்து ஜடமானால் திருப்பி இந்த இடத்துக்கு வருவோம் இதற்கு உண்டான இந்த ஒரு ஒரு ஸ்டார்ட்டிலேருந்து எண்டுக்குள்ளே நீங்கள் எந்த முடிவை நீங்கள் எடுக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத பொறுத்தது தான் இந்த முடிவு வெள்ளம் உங்களை நான் நீங்கள் எடுத்த முடிவு தவறுன்னு சொல்ல வள்ளலாறு பொருளாக கருணையோடு இருக்கலான்னு எவ்வளோ நேரம் உங்களால் கருணையோடு இருக்க முடியும் எத்தனை நாள் தான் உங்களால் அதை தூக்கிட்டு அந்த சுமையை சுமக்க முடியும் இல்லை உங்களுக்கு தொடர்ந்து துன்பம் அப்படிங்கிறது வந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் அப்போ அது இல்லாமல் எப்போ இருக்கிறதுனா ஒரு நிலைப்பாட்டில் அமைதியே இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு சூழ்நிலையும் வந்து தான் ஆக வேண்டும் எஸ் நந்தகுமார் அவர் என்ன கேட்குறாருன்னா ஹாப்பினஸ் அக்கர்ஸ் டு மீ ஐ ஃபீல் லைக் ஓ என்னுடைய வாழ்க்கையில் நடக்கக்கூடிய மகிழ்ச்சி அப்படிங்கிறதெல்லாம் முந்த ஒரு காலத்தில் நடந்ததாகவே நான் வந்து உணர்றேன் இது எதுனால அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நம்ம ஆன்மலகத்திலிருந்து கீழே வரும்பொழுது நம்ம அந்த என்ன சொல்கிறது இந்த 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 நிகழ்வுகள் நமக்கு நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த இதெல்லாமே நம்ம ரெஜிஸ்டர் ஆகிருக்கும் ஒரு சிலர்னால் அந்த மனசு அமைதியாக இருக்கக்கூடிய அந்த நேரத்தில் ஒரு சிலர்னால் அந்த ஒரு நிகழ்வுகளை திருப்பியும் ரீகால் பண்ணிக்க முடியும் சரிங்களா அதுதான் நடக்கிறது ஆனால் டேஜவோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை பற்றி நான் கேள்விப்பட்டு அதை பற்றி விஷயமும் சொல்லியிருக்காங்க என்னென்னா இப்போ வாழ்ந்த ஒரு வாழ்க்கையை இதற்கு முன்னதாகவே வாழ்ந்திருப்போம் அப்படின்னு சொல்லியும் அதில் ஏதாவது ஒன்று வந்து பெண்டிங் வச்சுட்டு போயிருந்திருப்போம் ஒரு பேரலல் டைமென்ஷன் மாதிரின்னு வச்சுருக்கீங்களேன் ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்திருப்போம் அந்த வாழ்க்கை இன்னும் முற்று பெறல அப்படிங்கிறதுனால அந்த வாழ்க்கை திருப்பி இன்னொரு படிநிலையில் நம்ம தொடர்ந்து வாழ ஆரம்பிப்போம் அப்போ எது வரைக்கும் நம்ம வாழ்ந்து நிறுத்தியிருக்கோமோ ஒரு முப்பது வயசு வரைக்கும் ஏற்கனவே வாழ்ந்திருக்கோம் அதுக்கப்புறம் செது போயிட்டோம் நம்ம ஆசை இருக்க நிறைய இல்லை ஏன்னா முப்பது வயசு வரைக்கும் மறுபடியும் வாழ்வோம் அந்த நேரத்தில் தான் நமக்கு நிறைய விஷயங்கள் பார்த்ததாகவே தெரியும் பிறகு நம்மளோட அங்கிருந்து அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து தொடர்ந்து நம்மளுடைய சராசரி வாழ்க்கையை வாழ ஆரம்பிப்போம் இது ஒரு இது இருக்குது பட் இந்த ஜேர்னி ஆஃப் சோல்ஸ் டெஸ்டினி ஆஃப் சோல்ஸ்லாம் பார்க்கும்போது அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நம்ம முன்னாடியே எடுத்துகிட்டு வர முடிவுகள் தான் நமக்கு வந்து மறுபடியும் கண்களுக்கு புலப்படுது மற்றபடி வரணும் இல்லை ஸோ அந்த மகிழ்ச்சியை வந்து நம்ம அனுபவிக்கிறோன்னா அப்போ இந்த மகிழ்ச்சி கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த எண்ணங்களோடு தான் நம்ம இங்கே வரோம் அது நடக்கும்போது நமக்கு ஒரு சந்தோஷம் அப்படிங்கிறது ஏற்படுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சித்தானந்தம் அவர் என்ன கேட்குறாருன்னா நான் ஒரு முதிரனை ஓ அவங்க பெரியவங்க வயசில் பெரியவங்க இலங்கையிலிருந்து ஸோ நீங்கள் முன்னொரு பதிவில் குறிப்பிட்டது போல் சிறுவது முதலே ஒரு மாதிரியான கர்ம சொல் வாழ் நிறைந்த வாழ்வு ஸோ அவங்க வந்து ஒரு நார்மல் லைஃப்பில் தான் இருந்திருக்காங்க ஐம்பத்தி ரெண்டு வயதில் நானே அதிலிருந்து வெளியே வந்தேன் ஆனாலும் இந்த வாழ்வு இப்படி அமைந்திருக்கும் ஒன்றில் எந்த பூர்வ செயல்கள் எண்ணங்களில் காரணமாக இருந்திருக்கலாம் ஸோ என்னுடைய முன்வினை கர்மங்கள் காரணமாக இந்த வாழ்க்கை எனக்கு ஏற்பட்டிருக்கலாம் அப்படிங்கிறாங்க எஸ் அல்லது எனது ஆன்ம முன்னேற்றத்திற்காக நானே வேண்டிக் கொண்டு இவ்வாறான பிறவையை அடைந்திருக்கலாம் அதற்கும் பாசிபிலிட்டி உண்டு எதுவானாலும் சில சமயங்களில் கழிவிறக்கத்தின் கீழ்நிலையில் உணர்கிறேன் இதிலிருந்து மீழ்வது எப்படி நீங்கள் வந்து தவறான ஒரு பாதையோ இல்லை தவறான ஒரு வழியில் இருக்கேன் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ஃபீலுக்கு நீங்கள் வரீங்க பார்த்தீங்களா அதாவது இதெல்லாம் பிடிப்பற்ற ஒரு வா வாழ்க்கையில் நான் வந்து ஒரு பயனுள்ளதான் நான் நினச்சிக்கிட்டு அது மேலே ஒரு பிடிப்பு அப்படிங்கிறத வச்சுக்கிட்டு இருக்கேன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு எண்ணம் உங்களுக்கு எழுது பார்த்தீங்களா அதுவே உண்மையாலுமே பெரிய ஒரு மாற்றம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது தான் ஸோ அந்த வகையில் பார்க்கும்பொழுது நீங்கள் அதை ஏன் அந்த எண்ணம் எழுது இதனால் என்ன பயன் இருக்குது இந்த பயனற்ற ஒரு விஷயத்து மேலே நான் ஏன் கவனப்படுறேன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு விசாரணை ஆத்ம விசாரணை அப்படிங்கிறது எடுங்க உங்களுக்கு உண்டான கேள்விகளை நீங்களே கேளுங்க அதற்கு உண்டான விடை கண்டுபிடிங்க கண்டிப்பாக விடை இதனால் பயனொன்றும் இல்லை அப்படிங்கிறத தான் வரும் ஆரம்ப காலத்தில் அதை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு கொஞ்சம் மனப்பக்குவம் அப்படிங்கிறது வந்து கொஞ்சம் இடம் கொடுக்காமல் இருக்கும் கால் கூட நம்ம வந்து போக போக அதை தொடர்ந்து நம்ம பயிற்சி செய்யும்பொழுது மனம் ஒரு நிலையில் அடங்கி இருக்கும் நம்மகிட்டேருந்து வெளிவரக்கூடிய அந்த உணர்வுகள் அப்படிங்கிறது வந்து அப்படியே அமைதியாக ஆரம்பிக்கும் இதனால் நமக்கு ஒரு நல்ல ஒரு மாறுதல் அப்படிங்கிறது நமக்கு ஏற்படும் வயசெல்லாம் விட்டுருங்க இந்த வயசுக்குள்ளேருந்து இந்த வயசுக்குள்ளே நான் அடைஞ்சே ஆகணும் அப்படின்லாம் ஒன்றும் கிடையாது சரிங்களா திருஞான சம்பந்தர் தானே அவர் தானே மூணு வயசில் தானார் அதே இவர் அப்பர் சரியாக சொல்கிறேன்னு நினைக்கிறேன் அவர் எண்பது வயசில் முக்தி அடைஞ்சார் ஸோ மூணு வயசும் எண்பது வயசு வயசு பிரச்சனையே கிடையாது எப்போ வேணாலும் நம்ம முக்தி அடைஞ்சிக்கலாம் அடுத்து இந்த ராஜாவாக இருந்தார் ரெண்டு ஒன்றாட்டி கட்டியிருப்பார்ல
காலம் கனியும் பொழுது அது கண்டிப்பாக நடக்கும் அது உங்களுடைய வைராக்கியத்தை பொறுத்தது காயத்ரி அப்படிங்கிறவங்க ஓம் நம சிவைய என்பது சரியா இல்லை ஓம் நம சிவாய என்பது சரியானு ஓம் நம சிவைய தான் சரி ஓம்ங்கிற பிராணமும் மூலாதாரத்துக்கு உண்டானது அடுத்தது நாம சிவய நிலம் நீர் நெருப்பு காற்று ஆகாயம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஐந்து தத்துவங்களை சொல்லக்கூடியது ஸோ அதனால தான் ஓம் நம சிவை அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது ஐந்து சக்கரங்களும் பஞ்சபூதங்களுக்கு உண்டான அந்த தன்மைகள் நம்மளுடைய கட்டுப்பாட்டிற்குள்ள வரும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஸோ அந்த ஒளிக்கற்றையை கரெக்டாக உச்சரிக்கும் பொழுது அதுக்கு உண்டான மாறுதல் அப்படிங்கிறது நம்மகிட்ட ஏற்படும் ஒன்றே குளம் ஒருவனே தேவன் ஸோ அந்த பொண்ணு என்ன கேட்குறாங்கன்னா சில பேர் மூணு கேள்வி இருக்குது முதல் கேள்வி என்னென்னா சில பேர் விலங்குகளிடம் பாசமாக இருப்பாங்க அதுங்க பேசுறது இவங்களுக்கு புரியும் இவங்க பேசுறது அவங்களுக்கு புரியும் மனித குழந்தை விட விலங்குகளை குழந்தையாக பெற்றெடுத்த குழந்தைகள் மாதிரி பார்த்துக்குவாங்க இவங்க முற்பறவையில் என்னவா பிறந்திருப்பாங்கன்னு ஜஸ்ட் கியூரியஸ்ன்னு நம்மளுடைய அறுபத்தி நாலு கலைகளில் விலங்குகள் கூடவும் பறவைகள் பேசவும் கூட பேசுறதுக்கும் உண்டான கலை அப்படிங்கிறது ஒன்று இருக்குது அப்படின்னா எதுக்காக சொல்ல வரேன்னா மிருகங்கள் பேசுறது புரியுது அப்படிங்கிறதுக்காக அவங்க முந்தைய பறவையில் மிருகமாக பிறந்திருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அவசியமோ இல்லை இந்த இந்த மிருகம் வந்து இவங்களுக்கு முந்தின பிறவையில் குழந்தையாக பிறந்திருக்கணும் அவசியமோ கிடையாது அந்த மிருகத்தினுடைய அந்த மனோநிலைக்கு உண்டான அந்த ஃப்ரீக்குவன்சி வைப்ரேஷனை இவங்கனால ஈஸியாக கிராஸ் பண்ணிக்க முடியும் எல்லாருனாலையும் முடியாது ஸோ அந்த வேவ் லென்த் இவங்களுக்கு கரெக்டாக மேட்ச் ஆகும் அதனால் இவங்க சொல்கிறதையும் அந்த மிருகம் என்ன நினைக்கிது அப்படிங்கிறதையும் இவங்கனால புரிஞ்சுக்க முடியும் ஒரு குழந்தை வந்து கையமையான்னு பேசும் நம்மளுக்கு ஒன்றும் புரியாது ஆனால் அந்த பெத்த அம்மாவுக்கு மட்டும் புரியும் அப்பாவை விட அந்த அம்மாவுக்கு ரொம்பவே நல்லா புரியாது என்ன ரியாக்ட் பண்ணுது எப்படி அது என்ன சொல்ல வருது அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நம்ம ஈஸியாக ஜட்ஜ் பண்ணிடுவாங்க பிகாஸ் அந்த வேவ் லென்த்தோட அந்த அம்மா மேட்ச் ஆயிடுவாங்க இதே தான் அந்த மிருகங்கள்ட்டையும் நமக்கு வந்து நடக்குது அந்த அந்த மிருகத்தோட அந்த வேவ் லென்த் அப்படிங்கிறது மேட்ச் ஆயிடும் அதனால் நமக்கு நல்லா புரியும் அந்த மிருகமும் நம்மளுடைய வேவ் லென்த்து ஈஸியாக கிராஸ் பண்ணிக்க முடியுது தான் காரணம் ரெண்டாவது கேள்வி இந்து மதம் அப்படின்னு ஒன்று தனிப்பட்டு இல்லை ஆனால் ஆறு சமயங்கள் சேர்ந்து இந்து மதம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நாமும் இந்து மதம் தான் சொல்கிறோம் ஆனால் நீங்கள் ஏன் இந்து மதம்னு ஒன்று இல்லவே இல்லைன்னு சொல்கிறீங்க ஆறு சமயங்களை சேர்த்து அந்த பேர் வச்சுருக்காங்க அவ்வளோதானே ஆனால் நீங்கள் ஏன் வந்து அப்படி அதாவது இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஹேட் ஸ்பீச்சுக்காக இல்லை ஒரு டவுட்டுக்காக கேட்குறேன் என்ன தப்பாக சொல்ல அப்படின்னு ஒரு கீழே டிஸ்க்ளைமர்லாம் போட்டாங்க மதம்னு ஒன்றே கிடையாதுங்க இந்து மதம்னு ஒன்று கிடையாது மதம்னு ஒன்றே கிடையாது அதாவது எதுக்க இங்கே வந்தோம் ஆன்ம முன்னேற்றத்திற்காக வந்தோம் வந்தும் பொழுது நிறைய கோட்பாடுகள் அப்படிங்கிற நமக்கு ஒவ்வொரு காலகட்டத்தில் ஒவ்வொரு ஞானியர்கள்னால கொடுக்கப்பட்டது அதற்கு ஒரு பேர் வச்சு கூப்பிட்டு அதை படி தான் நான் பின்பற்றுவோம் இது இதுதான் இதுதான் இது தான் எனக்கு சொந்தம் இது தான் இப்படி தான் நான் இருப்பேன்னு சொல்கிறது அர்த்தமற்றது இந்த போன வாரம் பார்த்த இந்த திருமந்திரத்தில் பாருங்கள் மூலர் வரானே சொல்கிறாரு நீ உன் சமயத்தை தவிர மற்ற எல்லா சமயத்தை பற்றியும் தெரிஞ்சுக்கோங்கிறாரு இந்த இந்த ஒரு பரந்த நோக்கம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஒரு பிடிப்பு நான் இது தான் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது வராது அப்போ இதற்கு வந்து நாம் பின்பற்றக்கூடிய ஒரு சமயமே எனக்கு தடையாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த சமயத்தினால எந்த விதமான ஒரு பயனும் கிடையாது அட்லீஸ்ட் அந்த சமயம் சொல்லி கொடுத்ததையாவது உருப்படியாக படிச்சுருப்பாங்களான்னு படிச்சுருக்க மாட்டாங்க அவரவர் பிறந்த சமயத்தை சரியாக படித்தோம் அப்படின்னு சொன்னாலே எல்லாமே சரிதான் எல்லாமே சமம் தான் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த சமயம் சொல்லி தந்திருக்கோம் இதையவே சரியாக படிக்காதவர்கள் தான் இது சரி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பேச்சு பேசிகிட்டு இருக்கக்கூடிய ஆட்கள் எல்லாமே அப்போது இந்த ஒரு 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 மனோநிலை அப்படிங்கிறது உங்களை ஒரு கட்டத்துக்கு கொண்டு வந்து நிறுத்திடும் ஒரு ஒரு சூ ஒரு ஒரு சைக்கிள் ஒரு சர்க்கிள்குள்ளே கொண்டு வந்து நிறுத்திடும் ஆன்மீகம் அப்படிங்கிறது சர்க்கிள் விட்டு வெளியே வருது அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது தான் ஆறு சமயங்கள் சேர்ந்து ஒரு இந்து மதம்னா அது பொலிட்டிக்கலாக அவங்களுடைய பேச்சுக்காக வெள்ளக்காரன் கொடுத்துட்டு போன ஒரு விஷயம் மித்தபடி வேறு ஒன்றும் இல்லை அப்படி பார்க்கும் பொழுது பௌத்தர்களும் ஜெயினர்களும் நான் எங்களை இந்துன்னு சொல்லிக்க மாட்டேன்னு சொல்லி விளையிட்டாங்களே இவ்வளோ நாள் வந்து இந்து அவங்களும் இந்துக்கள் தானே சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்க அவர்களுக்கு அது தேவைப்படுவதா இல்லை என்னை வந்து நான் இப்படி சொல்லிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விருப்பத்தில் நான் இருக்கேன் நான் ஹிந்துன்னு என்னை சொல்லிக்க மாட்டேன் நான் பௌத்தன் நான் என்னை சொல்லிக்கணும் நான் ஒரு ஜெயின் என்னை நான் சொல்லிக்கணும்னு அவங்க விலகி போயிட்டாங்க ஸோ அதனால் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா தமிழர்கள்ட்ட சமயமே கிடையாது ஆதி தமிழன்கிட்ட எந்த அந்த ஒரு பேரே கிடையாது சமயமே கிடையாது நம்மக்கிட்ட அப்புறம் வந்து சைவம் வந்தது பிறகு வைணமும் வந்தது ஸோ இந்த மாதிரி அப்புறம் அதுக்கு முன்னாடி எல்லாத்துக்கும் முன்னாடி சமணம் இருந்தது அதற்கு எல்லாத்துக்கு முன்னாடி ஆசிவகம்னு இருந்தது ஆசிவகம் அப்படிங்கிறது நம்ம ஒரு பேருக்காக தான் சொல்கிறோம் அதற்கு
ஸோ அதனால் அடையாளங்கள்னாலேயோ இல்லை நான் என்னை வந்து ஒரு ஒரு நிலைப்பாட்டில் கொண்டு நிறுத்துறதுனாலேயோ ஒரு பயணம் கிடையாது உண்மையை உணர்ந்தவனுக்கு எந்த விதமான ஒரு அவனை அவனை எந்த ஒரு கேட்டகரிக்குலேயும் கொண்டு வரணும்னு அவசியம் கிடையாது அதுதான் தூய்மையான ஒரு நிலை அந்த நிலையை சொல்கிறதுக்கு தான் இங்கே நான் வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டதுனால இந்த வீடியோஸ் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறதுனால நீங்கள் இதை பற்றி பேசணும் அதை பற்றி இது பண்ணிக்கணும்னு அவசியம் இல்லைன்னு சொல்கிறதுக்கு உண்டான காரணம் அதனால தான் ஸோ அதனால தான் எதையும் நான் வந்து சுட்டி காட்டி இது இதுதான்னு சொல்லக்கூடிய அவசியம் எனக்கு தேவைப்படுவது இல்லை அதை அதை பின்பற்றி போகாதீங்க அப்படிங்கிறதுனால இது இல்லைன்னு சொல்லக்கூடியதற்கு உண்டான காரணம் அதில் அது இருந்து தான் இல்லை இந்த ஒரு நாலஞ்சு குண்டை தூக்கி போட்டாங்கன்னா நீங்கள் என்னன்னு சொல்லுவீங்க இந்த சுனாமி வந்தது இந்து முஸ்லீம் கிறிஸ்டின் எல்லாம் பார்த்தா கொண்டு போய் குளிக்கல எல்லாம் போட்டாங்க அவங்க அவங்களுக்கு என்ன கிடச்சிதோ அவங்க அவங்க அந்தந்த மத சடங்குகள் பற்றி எல்லாம் பூஜை பண்ணி அவங்கள போய் அடக்க பண்ணுங்கன்னு தான் சொன்னாங்க அப்போ எங்கே போச்சு அந்த மதத்தினுடைய இதெல்லாமே ஸோ சும்மா அது இந்த உடலில் பலம் இருக்கிற வரைக்கும் தோளில் துணை தனவு இருக்கிற வரைக்கும் ஆடு ஒன்று சொல்லுவோம்ல அந்த மாதிரி தான் அதெல்லாமே அப்புறம் எல்லாம் இந்த தோளில் தனவு கெட்டுச்சுன்னா அப்புறம் யாராவது தோளில் ஊனிட்டு போக வேண்டியது தான் ஸோ இது தற்காலிக ஆட்டத்துக்காக அதை பற்றி அதுதான் அப்படின்னு சொல்லி பேசணும்னா அவசியம் இல்லை அதிலையும் அது இல்லை இன்னியும் அது இருக்கிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் அப்படிங்கிறது குறவு தான் எப்போ அப்படின்னா தெளிவான எது உண்மையான ஆன்மீகங்கிறது புரிஞ்சுக்கிட்டா அது இல்லாமல் போகும் இல்லாட்டி அப்புறம் தூக்கிட்டு சுற்ற வேண்டியதாக இருந்தாலும் ஒரு பயன் கிடையாது கேள்வி மூன்று நீங்கள் நாங்கள் கேட்குற கேள்விக்கு பதில் எழுதி வச்சுட்டு தான் சொல்லுவீங்களா இல்லை நேரடியாக சொல்கிறீங்களான்னு நேரடியாக சொல்லிட்டு தாங்க இருக்கேன் இதெல்லாம் நான் வந்து அந்த ஸ்க்ரீன்ஷாட் போட்டு வச்சுக்கேன் என்னோடய டேபில் வந்து ஸோ இது டேபில் வச்சுருக்கேன் நான் அந்த ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து எடுத்து நான் இந்த டேபில் மெயில் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்குவேன் அப்படியே ஒவ்வொன்றா படிச்சுக்கிட்டே வரும்பொழுது நான் என்ன தோன்றனோ நான் அதை தான் பேசிகிட்டே இருப்பேன் ஸோ ஒன்றும் சொல்கிறதுக்கெல்லாம் ஒன்றும் இப்போ எழுதி வச்சலாம் ஒன்றும் இது இல்லை இப்போ நான் நூட்கள் படித்து நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஜோதிடம் சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் அதை ஏன் எழுதுகிறேன்னா ஜோதிடம் சொல்லும்பொழுது என்னுடைய புலமையை காமிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் கேமரா பார்த்து பேசணும்னா எனக்கு ஒன்றும் அவசியம் இல்லை உங்களுக்கு ஒரு நல்லதுக்காக நான் சொல்கிறேன் அப்போது நான் வந்து அப்படியே ரேண்டமாக பேசிகிட்டே வரும்பொழுது ஒரு சில பாயிண்ட்டை நான் மறந்துடலாம் அது நான் அது கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் எழுதி வைக்கிறது நூட்கள் வந்து ஏன் அப்படி பார்த்து சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் அதில் சொல்லக்கூடிய கருத்துக்கள் என் சொந்த கருத்து கிடையாது அந்த நூலில் ஒரு பெரிய ஞானி சொன்ன கருத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அப்போது அவர் என்ன சொன்னாரோ அது சொன்னதை சொன்னபடியே நான் உங்களுக்கு வந்து எடுத்து சொல்லணும் அப்போ அந்த பாயிண்ட்ஸை நான் வந்து மறந்துடக்கூடாது அதனால தான் ஒன்றா நான் நோட்ஸ் எழுதியிருப்பேன் இல்லை அந்த புக் அப்படி வச்சுருப்பேன் ஸோ அப் அதனால தான் நான் பார்த்து சொல்கிறதுக்கு உண்டான காரணம் இதே நான் வந்து தனியாக பேசக்கூடிய அந்த வீடியோஸ் எல்லாம் போடும்போது பார்த்தீங்கன்னா நான் நேரடியாக கேமரா மட்டும் தான் பார்த்து பேசிகிட்டு இருப்பேன் ஸோ அது என்னுடைய கருத்து ஸோ இது தான் மற்றபடி வேறு ஒன்றும் இல்லை ரைட் ஸோ கியூ அண்டே வந்து ஜஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கும் நான் முன்னாடி ப்ரிப்பேர்லாம் ஆகிக்க மாட்டேன் அப்படி படிச்சுட்டே வந்துட்டே தான் இருப்பேன் இப்போ ஃபைனலாக கடைசி கேள்விங்க யூனிவர்ஸ் நைன்டீன் நைன்டி ஃபோர் அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா நம்ம நம்மளோட ஆன்மாவில் ஒரு பகுதியை மேல் லோகத்தில் விட்டுட்டு வரோம் நம்மளை நம்ம மேலே இருக்கிற ஆன்மாவால் பார்க்க முடியுமா நம்ம இங்கே இருந்து அவங்கக்கிட்ட போனால் அது அவங்கள போய் சேருமா நீங்கள் என்ன உங்கள் ஆன்மாவே அவங்க இவங்கன்னு தனி தனிப்பட்டு பேசிகிட்டு இருக்கிறீங்க நம்ம ஆன்மா நம்மளை ஏதாச்சும் பிரச்சனை இல்லை பிரச்சனைன்னு அவங்க கூட இங்கே இருந்து நம்ம பேசுகிறதுக்கு ஏதாவது உதவி பண்ணுமா நீங்கள் ஒரு கேள்வியே தெளிவாக கேட்கலேன்னு நினைக்கிறேன் உங்கள் ஆன்மா உங்களை பார்க்குமான்னு கேட்டிங்கன்னா பார்க்கும் உங்கள் ஆன்மா உங்களுக்கு உதவி செய்ய வருமான்னு கேட்டால் வராது பிகாஸ் நீங்கள் உங்ககிட்டயே பேசுகிற மாதிரி இருக்கும் சராசரி இப்போ நம்ம உட்காந்துட்டு இருக்கோம் நம்ம நம்மளுக்கே ஒரு யோசனைகள் ஓடிட்டு இருக்கோம்ல அந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ உங்களுடைய ஆன்மா உங்களுக்கு தெளிவான ஒரு விளக்கம் கொடுக்குதுங்க கொடுக்கணும்னு முயற்சி பண்ணினாலும் உங்களுக்கு அது நீங்களே உங்ககிட்ட பேசுகிற மாதிரி இருக்கும் அதனால் உங்களுக்கு அதனால் எந்த விதமான ஒரு பயணம் இல்லை உங்களுக்கு புரியாது அதனால் உங்களுடைய ஆன்மா உங்கள்கிட்ட பேசுகிறதுக்கு கீழே வராது ஸோ அதனால தான் ஆன்ம குரு அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர்களோ இல்லை ஒரு முதிர்ந்த ஆன்மாக்களோ நமக்கு வந்து உதவி செய்வதற்காக வருவார்கள் ஸோ நம்மளுடைய ஆன்மா நம்ம மேலே போனால் பாப்பமானால் பாப்பமாக இல்லை நீங்கள் மேர்ஜே ஆயிடுவீங்க திருப்பியும் பழைய ஒரு நிலைமைக்கு போயிடுவீங்க ஒன்றா மாறிடுவீங்க ஸோ பாப்பமா அவங்க நம்மளை பார்ப்பாங்களான்னு இல்லை திருப்பி மேர்ஜ் ஆயிடுவீங்க பட் நீங்கள் இங்கே இருக்கும்பொழுது உங்களுடைய ஒரு பகுதி மேலே ஆன்மா இருக்குன்னா அது உங்கள் கூட பேசுகிற குறமோ உதவி செய்கிற குறமானா நோ பிகாஸ் உங் உங்கள் கூடயே நீங்களே பேசிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அது அர்த்தமே இல்லாத ஒரு கான்வர்சேஷனாக போயிடும் அந்த ஒரு காரணத்தினால தான் சரிங்களா 